नमस्ते सब जाना आज हम यूनिवर्सिटी सिस्टम को छोटो मेटो क्लास शनिवार के दिन पढ़ना गई राखे सब जान ध्यान दिए सुनदि हम क्लास एक घंटा तीस मिनट अथवा चालीस मिनट होने यो क्लास में हम सब यूनिवर्सिटी सिस्टम को महत्वपूर्ण सब कुछ ध्यान पुराई कर आज अब ढिला नगरिक क्लास स्टार्ट कर सब जान खाजा खाएर बस्तला तागत से ध्यान दिए सुन्न हो सुने पर बुझे अभी लेखने कुछ लेखने देखते जाऊँ हाई लूनरी सीस्टम में हमें जान पर्ने कुछ यूरिनरी सीस्टम पढ़ू अगि हमें जान पर्ने कुछ इसको बारे में पैला भू ते सीस्टम को बारे में हमें प्रवेश कर यूरिनरी भाई पिशाब के बुझ् पर्यटा पिशाब बनने सीस्टम में पिशाब कह स्टार्ट हो बन को लगी के प्रोसेस होद पिशाब बन रिशाब बनी सके अंतिम में कह गए हमी के भाई कुछ इसमें पढ़ने हो नाम यूरी है यूरिन कसरी बन बनाने प्रोसेस संग आबद्ध अंगा समूह हम यूरिनरी सीस्टम के यूरिनरी सीस्टम हाई हम सब हम हम सब सुने हम सब सुने सुने भाजा हम कतिवटा किडनी हम दुईटा किडनी हम कतिवटा किडनी यतापटी रपटी दुईटा किडनी किडनी ने पिशाब बना किडनी ने किडनी ने पिशाब बना बना पिशाब इसी आप नली बाहर निल् यो नली हम यूरेटर नली भद यूरेटर नली बने पिशाब यह थैली में आएर संकलन हो थैली हम यूरिनरी ब्लाडर भद उपयुक्त समय स्थान मिलो हमी यो नली को मध्यम यो ब्लाडर भर पिशाब बाहर फाल्द इस हम यूरेथ्रा भद पेनिस को भि को पाइप होने दुईटा किडनी होद एटा दुईटा किडनी होद दुबई साइडपटी किडनी होद किडनी निस्क दुईटा पाइप होद हम यूरेटर भन्द दुईटा दुईटा यूरेटर आएर ब्लाडर में खोलिद यूरेटरी ब्लाडर होद उपयुक्त समय स्थान मिलो यो ब्लाडर को यू नली हम बाहर पिशाब फेर्च यह बाहर पेनिस को भित्र को नली हो इस हम यूरेथ्रा भद हम यूरेथ्रा एवं यूरेथ्रा एवं ब्लाडर दुईटा किडनी रुईटा यूरेटर ये संबंध यो अंग संबंध ली के यूरिनरी सीस्टम भाई तूरिनरी सीस्टम हाई दुईटा किडनी पिशाब बंद दुईटा नली को मध्यम दुईटा यूरेटर को मध्यम ब्लाडर में आयो उपयुक्त समय स्थान मिलो यूरेथ्रा को मध्यम हम बाहर पिशाब फाल केटा मैं में पेनिस को भिपटी को पाइप हो केटी मैं में अलग एवं ओपनिंग प्वाल होता है हम यूरेथ्रा को नली प्वाल भाई तरी यूरिनरी सीस्टम बने को हमी पढ़् पड़ने ये पद्धति पढ़् भाग हर एक अंग हम अलग अलग तरीका पढ़् रिजाम में हमें सोने के हो तो सर भो एमसीक्यूज में तो जुनसुक सो भू भाई महत्वपूर्ण कुछ रिवाइज कराते लंग क्वेश्चन में सोच्पर्यो राइट सर्ट नोट ऑन मेकानिजम अफ यूरिन फर्मेशन सो पिशाब कसरी बन तडनी भि देखा हो चरित्र करोस् व्याख्या करोस् सोच्छे बारे में लेखन सकू हाई तेरह तो कुछ आज हम इसमें समेत अगड़ी बढ़ ठीक आज हमें पढ़् पड़ने सब भाग पेलो अंग किडनी 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 में पिशाब कसरी बन भाई अलग हम डिस्कस कर सब भाग पेलो टपिक आज हम पढ़ने यूरिनरी सीस्टम में के किडनी हो हाई सब भाग पैला पढ़ने हम के किडनी मानव शरीर में दुईटा किडनी है किडनी कतिवटा दुईटा किडनी है किडनी के बारे में हम सब भाग पैला पढ़् यह किडनी को आकार कस्त हो रे सब राज में आकार को बीन सेप भाई एकदम सीम्पल क्वेश्चन भी सो कस्त सेप को बीन सेप को कस्त सेप को बीन सेप को हई ये किडनी भर ये राज में आकार को ते भर इसको यो ठैक्क पछाड़ी हेने हो यो ढाल को यहाँ टी ट्वेल्व हड्डी हो तलपटी हेने हो ठैक्क एल थ्री हड्डी तल एल फोर एल फाइव ठैक्क एल थ्री हड्डी नहीं सकते होने कह देखि कह फैलिक टी ट्वेल्व देखि एल थ्री समय फैलिक किडनी को ठैक्क पछाड़ी हेने हो ढाल साइड में हेने हो टी ट्वेल्व हड्डी तलपटी को साइड में हेने हो एल थ्री हड्डी ते भर थोरासिक बाहर बाहर नंबर को थोरासिक हड्डी देखि ढाल को लंबर थर्ड हड थर्ड नंबर को अलंबर भटिब्रा सम किडनी इस फैलिक भाई हो कि भर कह देखि कह सम फैलिक किडनी भो एक्सटेन्ट सो तुम एक्जाम में कह देखि कह सम फैलिक भी टी ट्वेल्व देखि एल थ्री समय फैलिक 
है T12 देखि L3 सम्म फैलिएको छ भनेर सोध्ने अर्को तिमीलाई एग्जाममा क्वेशन सोध्न सक्छ हरेक किडनीको तौल कति हो त भनेर सोध्यो भने हरेक किडनीको तौल 150 ग्रामको हुन्छ कति ग्रामको हुन्छ 150 ग्रामको हुन्छ कति ग्रामको हुन्छ 150 ग्रामको हुन्छ अब तिमीलाई एग्जाममा क्वेशन सोध्छ ठीक छ दुईटा किडनी हुन्छ भन्यो दुईटा किडनीको तौल पनि भन्यो तर तिमीलाई थाहा छ एउटा किडनी माथि एउटा किडनी तल हुन्छ भनेर एग्जाममा सोध्दिन्छ कुन किडनी तलपट्टी हुन्छ भनेर एग्जाममा सोध्दिन्छ व्हिच किडनी स्लाइटली लोअर भन्यो भने कुन किडनी तल होला क्लास ए कुन किडनी स्लाइटली तल हुन्छ है है दाया पट्टी है यो मेरो दाया पट्टी यो मेरो बायो दाया पट्टी एउटा यो लिभर भन्ने अंग छ माथि पट्टी एले ठेलेको जस्तो देखिने भएको भएर यो दाया पट्टीको किडनी बायो किडनी भन्दा थोरै तल देखिन्छ है थोरै तल देखिन्छ दाया किडनीको माथि पट्टी लिभरले ठेलेको भएको भएर यो थोरै तल पट्टी देखिन्छ त्यही भएर दाया किडनी दाया किडनी राइट किडनी के हुन्छ त लेफ्ट भन्दा लोअर हुन्छ राइट पट्टीको किडनी है यो पनि एग्जाममा सोधेको छ राइट किडनी इज राइट किडनी इज स्लाइटली राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट है राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट ड्यू टु भने भने लिभर को कारणले ड्यू टु लिभर एबो माथि पट्टि लिभर छ त्यसले ठेलेको भएर चाहिँ राइट किडनी दाया किडनी भन्दा के हुन्छ त तल पट्टि देखिन्छ है दाया किडनी माया भन्दा तल पट्टि देखिन्छ ठीक छ ल यति कुरा थाहा पाइसके अहिलेसम्म हामीले के कुरा गरेम त किडनीको आकार भनेको बीन शेपको हुन्छ यो T12 देखि L3 सम्म फैलिएको हुन्छ यसको तौल 150 ग्रामको हुन्छ दाया किडनी माया किडनी भन्दा थोरै तल देखिन्छ किनभने यसको साइड त्यसलाई माथिबाट के थिचेको जस्तो देखिन्छ लिभरले थिचेको देखिन्छ सर किडनीको आकार कति हो त व्हाट इज द लेंथ ब्रेथ एन्ड हाइट है यसको साइज कति हो भन्यो भने सर किडनीको तौल किडनीको आकार हेर्ने हो भने लगभग लगभग 11 देखि 12 सेन्टिमिटर यसको लम्बाई हुन्छ लगभग त्यसको आधी लगभग 6 सेन्टिमिटर यसको चौडाइ हुन्छ र 3 सेन्टिमिटर जसको यसको के हुन्छ त मोटाइ हुन्छ त्यही भएर 11 6 3 कुनै बुकले 12 6 3 लेख्छ उ यो उस्तै उस्तै हो 11 सेन्टिमिटर लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर मोटाइ र 3 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर यसको चौडाइ र 3 सेन्टिमिटर यसको के हुन्छ मोटाइ हुन्छ बाक्लोपन है त ल लेंथ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट है वेट थिकनेस भयो है त ल किडनी युरिनरी सिस्टमको सबैभन्दा पहिलो भाग हामी पढ्दै छम किडनीको बारेमा है त ल यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अर्को अलिकति एग्जाममा गाह्रो सोध्न सक्ने भनेको किडनीबाट किडनीमा कार्डियक आउटपुट मैले हामीले कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पढ्यौ हैन किडनीमा मुटुले 1 मिनेटमा कति रगत दिन्छ कति पर्सेन्ट जस्तै किडनी मुटुले 1 मिनेटमा 100% रगत उत्पन्न गराउँछ भने आफूमा भएको कति पर्सेन्ट रगत किडनीलाई दिन्छ 1 मिनेटमा मुटुले त्यसलाई कार्डियक आउटपुट भन्छ हैन कार्डियक आउटपुट भनेको मुटुले आफूमा भएको रगत जम्मा 5 लिटर रगत हुन्छ उसलाई उसमा 1 मिनेटमा त्यसमध्ये कति पर्सेन्ट किडनीलाई दिन्छ भने भने 25% रगत दिन्छ कति पर्सेन्ट रगत दिन्छ 25% रगत दिन्छ तौलको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी अंगको अनुसार अंग हैन 150 ग्राम मैले भन्या थिएँ नि अस्ति पढाउँदा खेरि कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा हैन कार्डियक आउटपुट भनेको के हो भनेर हो त्यही कुरा यहाँ किडनीले 1 मिनेटमा मुटुले किडनीलाई 1 मिनेटमा 25% रगत दिन्छ भन्नुको मतलब उसँग उसँग 5 लिटर रगत छ त्यसको 25% रगत उले 1 मिनेटमा कलाई दिन्छ किडनीलाई त्यो भन्नुको मतलब कति भयो त 5 लिटरको 25% भनेको लगभग लगभग 1250 ml हो यो भनेको लगभग लगभग 1.25 लिटर हो है कहिले कहीँ यसरी एग्जाममा झुके दिन सक्छ परसेंटेज दियो भने परसेंटेज ml दियो भने ml लिटर दियो भने लिटर आन्सर जेमा दिया छ त्यही टिक लाउनु है किडनीले 1 मिनेट मुटुलाई किडनीले किडनीलाई मुटुले 1 मिनेटमा 25% रगत दिन्छ 25% रगत भनेको 5 लिटरको 25% भनेको 1250 ml पढ्न आउँछ लिटरमा भन्ने हो भने भागा हजार गर्ने 1.25 लिटर है कार्डियक आउटपुट पनि एग्जाममा सोधेको क्वेशन ए त यसमा क्लियर छ अहिलेसम्म हामीले के कुरा गरेम त किडनी बीन आकारको हुन्छ T12 देखि L3 सम्म फैलिएको हुन्छ हरेक किडनीको तौल 150 ग्रामको हुन्छ यो किडनी राइट किडनी लेफ्ट किडनी भन्दा तल पट्टी छ किनभने माथिबाट लिभरले थिचेको जस्तो देखिन्छ त्यसपछि किडनीको साइजको कुरा गरेम 11 सेन्टिमिटर लम्बाई 6 सेन्टिमिटर चौडाई 3 सेन्टिमिटर यसको मोटाइ छ र हामीले अर्को नयाँ कुरा के सिकेम त किडनीको कार्डियक आउटपुट 25% भन्नुको मतलब मुटुले मुटुलाई मुटुले किडनीलाई 1 मिनेटमा 25% रगत दिन्छ मुटुमा आफूसँग 1 मिनेटमा 5 लिटर रगत हुन्छ त्यो भन्नुको मतलब को 25% भनेको लगभग लगभग 1.25 लिटर जस्तो 1 मिनेटमा किडनीलाई दिदो रहेछ यहाँसम्म क्लियर छ बुझियो कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो पार्ट सम्म 
भन्ने भन अहिले पनि अघि भरम केही छ यसमा कन्फ्युजन नबुझ्ने कुरा सायदै के छैन हामीले जस्ट एउटा क्वेशन एग्जाममा यहाँबाट सोध्न सक्ने तिमीले हाई प्रोबेबिलिटी क्वेशन भनेको किडनीको तौल कति हुन्छ किडनीको साइज कति छ है त्यसपछि कुन किडनी माथि हुन्छ कुन किडनी तल हुन्छ र अर्को सोध्न सक्ने भनेको कार्डियक आउटपुट कति हो भनेर सोध्छ यसमा खासै गाह्रो क्वेशन हामीले सबै कुरा डिस्कस गरेम खर्र एकचोटी है त ल अब तिमीलाई एग्जाममा राइट द फंक्शन अफ किडनी भन्यो भने किडनीको फंक्शन के हो त भन्यो भने केही त लेख्नु पर्यो है दुई नम्बरमा सोधिन्छ फंक्शन अफ किडनी लेख भनेर सोधिन्छ फंक्शन अफ किडनी लेख भन्यो भने सबभन्दा पहिलो काम त यसले के गर्छ त ब्लडलाई फिल्टर गरेर ब्लडलाई फिल्टर गरेर पिसाब बनाउने काम गर्छ रगतमा भएको नचाहिने कुरा छानेर त्यसलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्छ त्यही भएर यसको मेन काम भनेको फर्मेसन अफ युरिन मेन काम भनेको फर्मेसन अफ युरिन पिसाब बनाउने काम गर्यो पहिलो काम त के गर्यो पिसाब बनाउने काम गर्यो रगतमा भएको नचाहिने कुराहरू छानेर त्यसलाई चाहिँ पिसाब बनाउने काम गर्यो यसरी पिसाबको माध्यमबाट नचाहिने पानीहरू र नचाहिने तत्त्वहरू बाहिर फाल्ने भएको भए र यसले के पनि काम गर्यो त इट मेन्टेन यसले सन्तुलन राख्यो शरीरमा पानी र इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स यसलाई एसिड बेस ब्यालेन्स पनि भन्छौँ हामी है एसिड बेस ब्यालेन्स है भन्न खोजेको मतलब इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त हाम्रो शरीरको सोडियम पोटासियम यो तत्त्वहरूलाई बढी छ भने शरीरको मात्र पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्ने कम छ भने सोसेर राख्ने शरीरमा यस र पानीको मात्रा पनि बढी छ भने पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्ने छैन भने रगतमा सोसेर राख्ने यसरी है यसरी यो यो फंक्सन चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ त किडनीले कन्ट्रोल गर्छ त्यही भएर यसको एउटा काम भनेको पिसाब बनाउने पिसाब बनाइसकेपछि त्यो पिसाबमा नचाहिने कुराहरू फालेर हाम्रो शरीरमा पानी र इलेक्ट्रोलाइटको मात्र सन्तुलन राख्ने त्यसलाई हामी एसिड बेस ब्यालेन्स पनि भन्छौँ है त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एसिड बेस ब्यालेन्स पनि भन्छौँ है त ल यहाँसम्म भयो अब त्यसपछि हामीले थाहा पाउनु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसरी पिसाब बनाइसकेपछि पिसाबमा नचाहिने शरीरमा हानिकारक तत्त्वहरू बाहिर फाल्छ त्यही भएर त्यसलाई हामी एक्सक्रिसन भन्ने शब्द दिन्छौँ एक्सक्रिसन अफ नचाहिने कुरा के के हो त यो हाम्रो शरीरमा युरिया हुन्छ युरिक एसिड सुनेछ नि हैन युरिक एसिड हुन्छ हाम्रो शरीरमा नचाहिने अमोनियाहरू हुन्छन् हाम्रो शरीरमा नचाहिने क्रेटिनाइनहरू हुन्छन् हाम्रो शरीरमा नचाहिने किटोन बडीज हुन्छन् ड्रग्सहरू हामीले खाएको औषधी कति औषधी काम नलाग्ने हाम्रो शरीरमा चाहिने जति युज भइसके पछि नचाहिने औषधीहरू सबै पिसाबको माध्यमबाट हामी बाहिर फाल्छौँ है ए है त यहाँ हेर है त म एकदम खुक्नु पर्दैन फन्सनलाई एकदम मजा ध्यान दिनुहोस् पिसाब बनाउँछ पिसाब बनाइसकेपछि त्यो पिसाबबाट नचाहिने पानीहरू इलेक्ट्रोलाइटहरू शरीरमा चाहिने जति सोस्छ नचाहिने जति फालिदिन्छ त्यही भएर शरीरमा पानी र इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा ब्यालेन्स गर्छ तर इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो भने भने सोडियम पोटासियम यो कुराहरू होइन यो हाम्रो शरीरको तत्त्वहरू त्यसपछि त्यही भएर यसलाई एसिड बेस ब्यालेन्स पनि भन्छ पिसाबको माध्यमबाट युरिया युरिक एसिड अमोनिया क्रेटिनाइन ड्रग्स जस्ता नचाहिने कुराहरूलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण एक्जाममा बिर्सिनु हुन्न यो म भन्छु चौथो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट एक्जाममा सबैभन्दा बढी सोध्ने व्हाट इज द मेन फंक्सन अफ किडनी भन्यो भने तिमीले यो फर्मेसन अफ युरिन सिरिन ग खाने पनि तिमीले के भन्नु पर्यो त यसको महत्त्वपूर्ण फंक्सन भनेको इट सेक्रेट अथवा इट प्रोड्युस हर्मोन इट प्रोड्युस थ्री सेट अफ हर्मोन भन्नु पर्छ यसले तीनटा हर्मोन निकाल्छ है यसले तीनटा हर्मोन निकाल्छ है त एक्जाममा नबिगार्नु यसले के निकाल्छ तीनटा हर्मोन निकाल्छ थ्री सेट अफ हर्मोन निकाल्छ त्यसको नाम हो आरईडी रेड रातो सम्झिने है यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले माथि लेखेँ अनलाइनको अब कमजोरी भनौँ अथवा पढ्न पाइने फाइदा पनि भनौँ होइन म देशको एउटा कुनाबाट तपाईँहरू देशको अर्को कुनामा सुन्नु राख्नु भएको छ बोर्डमा नअट्ने त्यही भएर मैले यसको तल माथि लेखेको छु है त यो नबुझियो भने सोध्नु होला म बरु बिस्तारै पढाउँछु केही फरक परेन तर बुझ्नु पर्यो है त सार्न हतार नगर्ने किनभने किताबमा सबै कुराहरू लेखेको छ आफूले बुझ्यो भने जस्तो कुरा उर्दू नेपाली हिन्दी अङ्ग्रेजी जेमा पनि लेख्न दिन्छ है त त्यही भएर बुझ्ने है किडनीले के गर्छ रे तिन सेट अफ हर्मोन निकाल्छ रे आरईडी रेड रेड भनेको रातो आरबाट रिनिन है आरबाट रिनिन रिनिनको स्पेलिङ हेर्नु त आरईएनआईएन है दुईटा रिनिन हुन्छ झुक्याउँछ एक्जाममा आरईएनएनआईएन भन्ने पनि हुन्छ मैले डायस्टी पढाउँदाखेरि पनि भनिसके यो रेनिन भनेको यो स्टोमकले निकाल्ने हर्मोन हो है यो स्टोमकले निकाल्ने इन्जाइम हो भनौँ न अहिले है यो स्टोमकले निकाल्ने इन्जाइम हो है यो होइन यो चाहिँ रेनिन भनेको यो आ सिङ्गल एन छ किडनीमा पनि यस्तै सम्झिने कसरी सम्झिने सर भन्यो भने किडनी सम्झिने किडनीमा बिचमा एउटा एन छ यो रेनिनमा पनि बिचमा एउटा एन छ है एउटा एन छ हेर किडनीको एन सिङ्गल एन वाला रेनिन है त म यति रिपिट गर्दछु एक्जाममा त्यही कुराले बिगार छ है त्यही भएर हेर आरई एनआईएन रेनिन है आरई एनआईएन रेनिन ई बाट इरिथ्रो पोएटिन इरिथ्रो पोएटिन डी बाट
यहाँसम किडनी ने थ्री सेट अफ हर्मोन निल् रेनिन इरिथ्रोपोएटिन रिटामिन डी हाई भाइटामिन डी लक्टिवेट करने भाइटामिन डी हाई रेनिन ने क्या त रेनिन ने किडनी ने निले को रेनिन ने बीपी सन्तुलन में मदद कर बीपी कंट्रोल में मदद कर बीपी कंट्रोल में मदद कर इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रो भित्तीक रातो पोएटिन को बन मदद कर आरबीसी रातो रक्त कोष बना आरबीसी फर्मेसन में महत्वपूर्ण भूमिका खेल हाई रगत को आरबीसी फर्मेसन में महत्वपूर्ण भूमिका खेल हाई ध्यान दिए सुने भिटामिन डी ले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है अब भिटामिन डी तो तिम्र बोन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भो बोन को ग्रोथ बोन को डेवलपमेंट में के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हाई तेरा फंक्शन बोक्न पर्दन हाई तो समझ भादा खेल किडनी ने तीन टा हर्मोन निल् आरईडी आर बा रेनिन रेनिन को स्पेलिंग के हो आरई एन आई एन सींगल एन मात्र मदद कर बीपी कंट्रोल में दोसों के इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोपोएटिन भाई आरबीसी बना रातो रक्त कोष बना भिटामिन डी बा भिटामिन डी को सीन्थेसि एक्टिवेशन में मदद कर जल्द पे बोन को ग्रोथ डेवलपमेंट में शारीरिक विवास में मदद करने वाले किडनी को मेन पिशाब बनाने किडनी को मेन फंक्शन के पिशाब बनाने ते पीछे के अर्क फंक्शन के पिशाब को मध्यम नचाइने कुछ बाहर फालने ते पीछे अर्क फंक्शन के बाहर फाले पीछे शरीर में पानी रक्ट को मात्रा सन्तुलन रख वाटर बैल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अथवा एसिड बेस बैलेंस भी बने रोक महत्वपूर्ण फंक्शन बने यदि तीन टा हर्मोन निल् रेनिन इथ्रोपोएटिन रिटामिन डी इक्जाम में सोच किडनी ने कुछ हर्मोन निल् अप्सन में रेनिन इथ्रोपोएटिन भिटामिन डी अप्सन डी में अल दिए अल अफ दू सब हर्मोन निल् हाई आरईएनआईएन निल् आरईएनएनआईएन भाई कुछ स्टोमक ने निल् हाई योरेनिन को इंजाइम हो कि हर्मोन हो एनी आइडिया योरेनिन को इंजाइम हो कि हर्मोन हो मैं यो अल भर्खर भ्लास चेक कर योरेनिन को इंजाइम हो कि हर्मोन हो क्लास एंसर दू इजाम में सोच हाई आरईएनआईएन इज इंजाइम हर्मोन अप्सन सी में बोथ दिए मैं अप्सन डी में कई भी हो लिख मैं ये क्वेश्चन ल तिमी यहीं मैं एक्टा एक्सिप्ट में आए ये क्वेश्चन दिए इक्जाम में इसी सो इसी सो रेनिन इज अप्सन ए इंजाइम अप्सन बी हर्मोन झुक्या तिमी अप्सन सी बोथ अप्सन डी नन भाई के एंसर रेनिन इज हाई त अर्क सेम ये क्वेश्चन सोधे आरईएनएनआईएन रेनिन इज सोधे अप्सन ए में इंजाइम राखे अप्सन बी में हर्मोन राखे अप्सन सी में बोथ राखे अप्सन डी में नन राखे हाई तो रेनिन इज भाई यो एंसर हे हाई तैन दिए सुन यू पे इसमें जाऊ डबल एनवाला स्टोमक ने निल् सेव कर राख डबल एनवाला स्टोमक ने निल् रिजाइम हो दूध को प्रोटीन पचा मदद करने एवं इंजाइम हो जो बच्चा इन्फेन्टर में होता हमी ठूल मं में होते हैं हाई रेनिन इज इंजाइम किडनी ने निने रेनिन के मैं कि किडनी ने हर्मोन निल् भाई तो अगि भर्खर किडनी ने हर्मोन निल् आरईडी रेड आर रेनिन इज हर्मोन दैट एक्ट एज अ इंजाइम तर इस काम को जो कर इंजाइम जस्तों काम कर कस्तो भन्न खोज ये सीम्पल भाषा में हम लोग लैंग्वेज में भादा खेल तटाफ नर्स पढ़ु अथवा तैं एचए पढ़ु तर तई इजाम में स्टाफ नर्स के अनमी को इक्जाम दिन पाने भो है एचएले सीएमए को इक्जाम दिन पाने भाई जो भाई कि रेनिन को यो यो रेनिन को स्टाफ नर्स अथवा एचए हो जिससे अनमी को अथवा सीएमए को इक्जाम दिन पाए वो का नाम चाहे हर्मोन तर काम चाहे इंजाइम जस्तु गड़पी हाई वी इस बोथ जस्तों क्यारेक्टर देखा इसलिए के जस्तु क्यारेक्टर देखा बोथ जस्तों क्यारेक्टर देखा हाई रेनिन इन हर्मोन हो तर इंजाइम जस्तों काम कर रेनिन इंजाइम नहीं हो इंजाइम जस्ते काम कर इसी बुझ् पाई बुझ्ता खेल तेई भर इट इज बोथ भाई राम हर्मोन हो तर इंजाइम जस्तु काम कर हाई अलसम खर्र रिभाइज करम एकचोटी हाई एकचोटी खर्र रिभाइज करम वास्तव में हर्मोन हो खास खास में हर्मोन हो तर काम काम इंजाइम जस्तु करने बोथ भाई हाई तो डिफेन्स कर जानू पर्व सोने कोईसन ने किडनी में हमें सब भाई पैला के बीनाकार को बीनाकार को तौल लगभग लगभग एक सौ पचास ग्राम को हो 
इसको कार्य ही कहाँ समाप्त होएगी कौन सा T two L देखिए L three समाप्त होएगी कौन सा है ना रा यू किडनी के बने मामले राइट किडनी लेफ्ट किडनी बंदा थोले तलाश की ना बने माथे बाटा लीवर ले ठेले को था इस पची किडनी को कार्डियक आउटपुट बने को लगभग लगभग 25 परसेंट हो तो बने को 12 से 50 ml लीटर में बनाऊंगा वने 1.25 लीटर इसको कार्य बने को क्यों बनता है कि रे ले � प्रोकोइटिन रफ विटामिन डी रेनिन को स्पेलिंग करें आर ई एन आई एन रेनिन नहीं रेनिन लेते हैं बीपी संतुलन में इधर प्रोकोइटिन ले आरबीसी आरबीसी बनाओ ना मां रफ विटामिन डी लेते हैं बोन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करने को नहीं तो इस तरी ये किडनी को कौन सा नारु चली रहा को था तो ये उटा आपको एग्जाम तो पहले एग्जाम में सोचने वाले को हमरो किडनी को स्तुत किडनी हो वाले रखो इसी में सोच दें चाहो क्या सोच दें चाहो ह्यूमन किडनी इज बहुत सारे वाले बहुत लाओ नहीं बहुत सारे ना वाले तीन ले हार्मोन लाओ नहीं ह्यूमन किडनी इज ऑप्शन ए इस तो सोच ऑप्शन डी नॉन बने रह रहा है क्या ह्यूमन किडनी कोस्टो किडनी हो बने बच्चे आंसर की बात है तो ह्यूमन किडनी इस मेटा नेफ्रिक किडनी नहीं मेटा नेफ्रिक किडनी जो बनना हो जाएगा मैं बुझाऊं जो पहले सुना मेटा मेटा नहीं मेजो है ना मेटा मेटा बने को हमरो किडनी विकास होने को हम तल्लो भाग बड़ा � जिंदगी भर लाइफ साथ दें सकते हैं वरा ह्यूमन किडनी ही रिजल्ट अपनी परमानेंट किडनी ऐलाइट है वरा आई मेटा नेफ्रिक किडनी में सिंपल भाषा में तपाईं को भाषा में ये डेवलपमेंट कौन सा फर्क पूरा सा हमरो भाषा में बुद्धा के लिए एक प्रकार को परमानेंट किडनी हो इस तो किडनी लाइन में मेटा नेफ्रिक किडनी बन हाँ मैं लेम्स क्यूज बनाए रहती है कुछ लेक दाखिल से ह्यूमन किडनी इसके बनने पर तो मेटा नेफ्रिक किडनी बनने पर हाँ मेटा नेफ्रिक किडनी बनने पर यह समझ क्लियर सा और इस समय की कुछ कंफ्यूजन सा यह समय की कुछ कंफ्यूजन सा कौशल है बने बनो सही ना बने आगरी बोलो नहीं डिलो आपको मान चली फिरी बंदी नूना बनो प्लीज मतलब तीन छोटी रिपीट करी सके ना बुझे को यो यो टॉपिक चमले यानी रब बुझा सकना जाए पढ़ना पायो तो रायो डिलो आपने मान चली फिरी बंदी नूना सोर्स में रिकॉर्डिंग मारने नहीं था ना नया कुछ शिक्षण पाएं इंसान तो कितने डैमेज होने कंडीशन � है ना नया समझ छोड़ दी अब ऐसी कुरा बुद्धि सके पची अब अली भीतर जा है ना अब अब एक चुटिया ध्यान दे रहे हैं राम किडनी में ध्यान दे रहे हैं राम है ना है ना ध्यान दे रहे हैं राम यो किडनी भायो ध्यान दे रहे हैं राम है यो किडनी भायो कि उनसे बंदा यो किडनी को सभी बंदा बाहर पटी पातूलो झिल्ली ले लाए कवर गौरे कुने पे अंग गलाए से बसा उनको लाए कि बाहर बड़ा पातूलो झिल्ली उनसे लाए हमी किडनी लाए रेनल वंसम ते बारे यो बाहर पटी को पातूलो लाए रेनल कैप्सूल बने रह वंसम के वंसम रेनल कैप्सूल है कि वंसम तो रेनल कैप्सूल � अल्ली कोतो भीतर कोई से के पची यो सेतो भाग सा ऐलाय हमी कॉर्टेक्स वनेरा वंसम ऐलाय हमी के वंसम कॉर्टेक्स वनेरा वंसम ध्यान दे रहे हैं ना कॉर्टेक्स वनेरा वंसम तेज पची अल्ली कोतो अजय भीतर गोये वनी आइसक्रीम को कौन जस्तो आइसक्रीम को देखो जो कौन वाला आइसक्रीम है सनी जिसको कौन जस्तो है ना तो पिरामिड जस्तो आकार को ये इस तो आकार को इस तो आकार को यो सेतो भाग पन्ना भीतर पटी इस तो कौन आकार को ऐलाय रेनल कॉर्टेक्स पची रेनल मेडुला वंसम है ऐलाय मेडुला वनेरा वंसम अथवा कॉर्टेक्स पची मेडुला सिंपल पिसाब कॉर्टेक्स वाटा बनना था जो कॉर्टेक्स वाटा पिसाब बनी शक्ति बची ध्यान दे यूँ शेतो भाग में यो माथिल्लो भाग में कॉर्टेक्स वाटा पिसाब बनना था जो कॉर्टेक्स वाटा पिसाब बने पची यो पिसाब मेडुला में जान सके आजान सा मेडुला में जान सा मेडुला में पिसाब बने हर एक मेडुला में पिसाब संकलन बाय रहनु तो हर एक मेडुला में पिसाब बने बजी इस पे को मेडुला को आपने तलाप टी संसानो संसानो थोड़ी नीचा जब पिसाब संकलन होना चाहिए लाइन हमी माइनर कैलिक्स होना चाहिए क्या होना चाहिए माइनर कैलिक्स होना चाहिए ध्यान दिया रहे सुनो बुझे ठीक ना बुझे � क्लास में सब में बारंबार बंद हो सब पे एक नास्तिक स्टूडेंट होता है ना पहला बुक नहीं किया तो धेरे पढ़े से कैसा बंद हो खाना 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 गया उनसे नहीं लायर सब बंदा बाहर हो कॉटेक्स उनसे तेज पची के उनसे मेडुला उनसे मेडुला को टूपी नीरा के उनसे थोइली उनसे पिसाब कॉटेक्स बाटा बंदे 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 मेडुला समा पिसाब 
कर्टेक्स बंद 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 मेडुला हो मेडुला में पिशाब बनी सके मेडुला को टुप्पी में आएगा संकलन हो हर एक मेडुला को सान 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 टुप्पी हम माइनर कैलिक्स भाइनर कैलिक्स ठीक है माइनर माइनर कैलिक्स माइनर कैलिक्स तिम्रो घर को फोहर पिशाब जमा होने ठाव समझ तिम्रो घर पिशाब बनने थैली है यो तिम्रो घर को फोहर यो तिम्रो घर को सान 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 खाल्टो फोहर जमा करने थैली तिमें लिया मेन ठूल आपको गली को थैली में संकलन गयो ये दुई तीनवटा घर को आपको मेन थैली में लिया पिशाब संकलन गए जैसे इसी दुई तीनवटा दुई तीनवटा सान 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 थैली को पिशाब और अलग ठूल थैली में आएगा संकलन होता को दुई तीनवटा थैली आएगा ठूल थैली में यो आए अर्क ठूल थैली में संकलन इसी सान 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 माइनर कैलिक्स जमा पिशाब ठूल नली में आएगा जमा हो हमी मेजर कैलिक्स भे भेजर कैलिक्स हई मेजर कैलिक्स भाव यह ठूल थैली सब भाग ठूल थैली में गए पिशाब पोखि और सब भाग ठूल थैली हम के रेनल पेलभिस के रेनल पेलभिस रेनल पेलभिस इसी किडनी भाग बाहर निस्किं यह पाइपला हमी के यूरेटर भो ब्लाडर में पोखि यो के फिर मैं भी हे किडनी को बाहरपटी बुझाला मैं एक्जाम में कहीं सोच्ते हैं किडनी को बाहरपटी को कवरिंग कैप्सूल भन्द तो भाग अलिक भित्र को भाग लटेक्स बंद कटेक्स पिशाब बंद बंद मेडुला में जो रहे हर एक मेडुला में संकलन थैली होद हर एक मेडुला को आपको संकलन थैली में माइनर कैलिक्स भन्द यो माइनर माइनर मिले अलग ठूल थैली में संकलन होद इस आए इस मेजर कैलिक्स भन्द यो मेजर मेजर आएर सब भाग ठूल एवट नली में गए पोखित रहे इस हमी रेनल पेलभिस भन्द किडनी भि रेनल पेलभिस बाहरपटी निस्के नली को नाम के होता यूरेटर हो रो यूरेटर में गए पिशाब पोखि मैंनेटेक्स होद कटेक्स मेडुला में जो मेडुला कह जो मेडुला कह जो मेडुला को टुप्पी में माइनर कैलिक्स होद माइनर कैलिक्स माइनर कैलिक्स मिले के जो मेजर कैलिक्स में जो मेजर कैलिक्स गए के खुद रेनल पेलभिस में खुद यही पेलभिस किडनी भाग बाहर निस्क्यो इस हम के अब यूरेटर भूरेटर यूरेटर बा ब्लाडर में जान रुक्त समय रान मिलो हमी यूरेथ्रा को मध्यम पिशाब बाहर फाल इस पिशाब बग्स हई पिशाब कसरी बग्द रहे तो कटेक्स मेडुला होते मेडुला माइनर कैलिक्स होते माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स होते मेजर कैलिक्स रेनल पेलभिस होते यू तो बाहर निस्को यूरेटर नाम दिखाई तो ब्लाडर में गए मिस्यो ब्लाडर बार उपयुक्त समय स्थान मिलो पेनिस्को भि को यूरेथ्रा को नली हम पिशाब बाहर फाल हई लिखी कंसेप्ट बुझ् पर्यटन ठीक है लेलभिस रूरेटर फरक होता किडनी भि पेलभिस बाहर के होता यूरेटर भाई हाई त पिशाब इस बग्द ठीक है मैं खास जस्ट बुझा मात्र खोजे किडनी को भिता तिमला कटेक्स मेडुला भाई भाग देखा खोजे छुआ खोजे कल एक छिमा भू यहांसम भूम बुझे है बोमेन्स कैप्सूल फरक पूरा हो एक छिन में भू बोमेन्स कैप्सूल यहांसम बुझे किडनी भिंक के किडनी भि कटेक्स होद किडनी किडनी को बाहरपटी कैप्सूल भिपटी यहाँ कटेक्स कटेक्स पच्चीस मेडुला मेडुला कटेक्स पिशाब बने मेडुला में जो रहे मेडुला में सानों संकलन थैली होद आपको संकलन थैली माइनर कैलिक्स भन्द यो माइनर माइनर मिले मेजर में पोखिद यहाँ को माइनर यहाँ को माइनर मिले मेजर में पोखिद यो मेजर मेजर मिले सब भाग ठूल नली पेलविस में पोखिद यह किडनी भाग बाहर निस्क्यो इस हम यूरेटर भन्द इस हम के यूरेटर भन्द यो यूरेटर गए पिशाब अब कह जा ब्लाडर में जान यतापटी बात सेम ते भैर ब्लाडर में जान अयुक्त समय स्थान मिलो यूरेटर बार बाहर पिशाब फैस हाई तो लहांसम भाई मैं मेकानिजम को जस्ट बुझा को मात्र यो होद अब हे हाई तब बुझ् पर्च हर एक किडनी भि सानो सानो हर एक किडनी भित्र निया हेने हो जो कटेक्स रेडुला में पिशाब बन भाई थे मैं वो ये कटेक्स रेडुला में सानो 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 है लगभग लगभग तिम्रो दस देखि तीस लाख भन न हर एक किडनी में है वन टू थ्री मिलियंस वा नेफ्रोन हो अरे हाई किडनी को सब भाग सानों अंग कोष जसले किडनी को संपूर्ण कार्यभार संभाले इस हम स्ट्रक्चरल रंक्शनल यूनिट बन किशाब बना भाग में पिशाब बन भाग में पिशाब बने रहे किडनी को यह भाग हम के यो भाग हम नेफ्रोन भो नेफ्रोन कटेक्स रेडुला में फैलिग मैं कटेक्स रेडुला में पिशाब बन भाई थे नहीं है तो कटेक्स रेडुला में नेफ्रोन दस देखि तीस लाख नेफ्रोन जिसाब बना अब हम पढ़ने टपिक किडनी को भिता के हो तो 
नेफ्रोन भन्ने न्यूरोन कि नेफ्रोन नेफ्रोन न्यूरोन दिमागमा किडनीमा नेफ्रोन है नेफ्रोन भनेको के रहेछ त इट इज द स्ट्रक्चरल एन्ड इट इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट है इट इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी है व्हाट इज नेफ्रोन भन्यो भने तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ राइट सर्ट नोट फर नेफ्रोन भनेर सोधिन्छ चित्र सहित एक्सप्लेनेशन गर्नु पर्छ है त नेफ्रोन भनेको इट इज अ स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी एम सिक्यु मा सोध्छ सबैभन्दा सानो कण किडनीको लागि के भन्छ भनेर सोध्यो भने नेफ्रोन कि न्यूरोन भन्यो भने के भन्नु पर्यो त नेफ्रोन है लगभग लगभग कति हुन्छ त 1 2 3 मिलियन हरेक किडनीमा 1 देखि 3 मिलियन यसको संख्या नम्बर लगभग लगभग 6 सेन्टिमिटर जस्तो लामो हुन्छ भनेर भन्छ त्यो डिटेलमा चाहिँ हैन थाहा पाइछ राख 6 सेन्टिमिटर जस्तो लामो हुन्छ 1 2 3 मिलियन है 10 देखि 30 लाख सम्म हुन्छ ल है अब यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा नेफ्रोन कस्तो खालको देखिन्छ हरेक किडनी भित्र कस्तो हुन्छ त नेफ्रोन है हरेक किडनी भित्र यत्रो लाखौं वटा नेफ्रोन छ त्यो कस्तो हुन्छ कति सानो हुन्छ होला हेर त यसको चित्र खुलाएर बनाउ अब कस्तो देखिन्छ त यो नेफ्रोन है त ल हेर यसमा भयो यसमा बुझियो यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन है टाइम लस नगरिकन भन तिमीलाई नै जति मैले पढाउन सके दिनमा दिन सके त्यति राम्रो ए आज व्यस्तताको बावजुद यति दिउँसोको समयमा राख्नुको मतलब मलाई कुनै इच्छा थिएन पढाउनलाई तर पनि साझा एउटा प्रेजेन्टेसन हुन लाग्यो एकछिन पढाइ दिनु त तपाईहरुलाई पनि केही कुरा सिकिन्छ भनेर मात्रै हो शनिबारको दिन अनि यसम ठीक छ है त ल हेर नेफ्रोनमा हेर है त नेफ्रोनको चित्र अजीब किसिमको छ के कस्तो खालको छ हेर किडनी भित्र यस्तो लाखौं वटा यस्तो चित्र छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ एक्जाममा आए भने चित्र बनाउनु पर्छ ल हेर्नु है त ल हेर है त यस तो गोरु को घाटी जस्तो हुन्छ रे हेर्नु है गोरु को सिंग जस्तो यस्तो सिंग जस्तो अथवा बिरालो को सिंग जस्तो यस्तो चन्द्रमा आदि चन्द्रमा जस्तो है यहाँ हेर्नु यस्तो खालको हुन्छ अनि अंग्रेजी अक्षर यु जस्तो बनाउँछ रे एम जस्तो यु जस्तो जे भने पनि एम जस्तो बनाउँछ रे है त एम जस्तो बनाउँछ रे फेरि तलपट्टी आउँछ रे फेरि माथिपट्टी जान्छ रे ध्यान दिएर हेर्नु है फेरि अंग्रेजी अक्षर एम जस्तो बनाउँछ रे फेरि तलपट्टी जान्छ रे हेर्नु त यस्तो खालको चित्र छ एक्जाममा आयो भने चित्र बनाउनु पर्छ नेफ्रोनको चित्र हेर्नु है त ध्यान दिएर सुन्नु बिरालोको अथवा मान्छेको अथवा जसको भन्नु थियो सिंह जस्तो दुईटा सिंह जस्तो आदि चन्द्रमा जस्तो यहाँबाट अंग्रेजी अक्षर एम जस्तो छ यहाँ पनि अंग्रेजी अक्षर एम जस्तो छ बीचमा यु जस्तो पाइपले जोडेको छ यस्तो खालको चित्र हुन्छ नेफ्रोनको है र ध्यान दिएर हेर्नु है यहाँसम्म भयो यसको नामाकरण पार्ट्सहरुको नाम के के हो र ध्यान दिएर हेर्नु एकदम सजिलो छ पहिला ध्यान दिएर हेर्ने यताबाट रगत बग्ने नली आइराको हुन्छ रगत लिएर रगत हैन र यो रगतमा शुद्ध अशुद्ध धेरै कुराहरु छ यो रगतको नली आउँछ यो रगतको नली एनिर यसरी बटारिन्छ बटारिएर फेरि यो नली यसरी यहाँबाट जान्छ है यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है त रगतको नली आउँछ रगतको नली आएर एनिर बटारिन्छ बटारेपछि यो रगतको नली फेरि यहाँबाट निस्किन्छ मुखमा यो मुखको माथिपट्टी है मुखको माथिपट्टी यसरी रगतको नली जो आइरा छ यो आइ आउने आफूतिर आइरा छ नि त आइरा छ आफूतिर आइरा छ टाउकोतिर आइरा छ एले एफिरेंट भन्छम आइ राख्ने भएको भएरलाई आफूतिर आइरा छ ए बाट आफूतिर एफिरेंट आर्टेरियोल नाम दिएको छ यसको नाम आर्टेरियोको सबैभन्दा सानो रूप आर्टेरियोल एफिरेंट आर्टेरियोल यसरी यो एफिरेंट आर्टेरियोल भन्ने नली आएर रगत ल्याएर एनिर बटारिएको छ यो बटारिएको नलीलाई हामी ग्लोमेरुलस भन्छम एलाई हामी के भन्छम ग्लोमेरुलस भन्छम ध्यान दिएर हेर्नु है त ल यसरी नली आएको छ आफूतिर आएको भएर यो नलीको नाम के हो रगत ल्याउने नलीको नाम एफिरेंट आर्टेरियोल यो नली आएर यो टाउको निर बटारिएको छ एलाई हामी ग्लोमेरुलस भनेर भन्छम के भन्छम ग्लोमेरुलस है एनाटोमी गाह्रो छैन बुझ्यो भने एकदम मजा आउँछ त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्ने है हाई हाई गर्ने भने मजाले ध्यान दिएर सुन्नु याद छैन भने छोड दिनु पर्न नभएर केही छैन है पहिला ध्यान दिनु पर्यो ल हेरौ है यसरी आफूतिर नली लिएर आउँछ एफिरेंट आर्टेरियोल त्यहाँ निर घाटी निर नेटवर्क बना जस्तो गरेर यसरी बाँधिन्छ एलाई ग्लोमेरुलस भन्छ र यहाँबाट यसरी फुत्केर निस्किन्छ यो गयो नि टाडा गयो नि टाडा जानुलाई हामी ए को ठाउँमा ई राख्दियो अब इफिरेंट भन्छ ए को ठाउँमा ई राख्दियो अवे गयो पर गयो ई गयो भन्छ नि ई गयो गयो इफिरेंट आर्टेरियोल भन्छ है इफिरेंट आर्टेरियोल ल्याउने एफिरेंट आर्टेरियोल नल आफ्नो यहाँ बटारियो त्यसलाई ग्लोमेरुलस भन्छ त्यही नली बटारियोको नलीको त्यो जालोलाई हामी ग्लोमेरुलस भन्छ र यसरी फुत्कु इफिरेंट आर्टेरियो है यो रगत यहाँबाट आइसकेपछि यहाँ बटारिन्छ यहाँ बटारिसकेपछि यहाँ के हुन्छ यो यो बटारिएको भागमा यस्तो ए यहाँ प्वालहरु हुन्छ के ठ्याक्क यो प्वालहरु यो जालीहरु यहाँ पनि जालीहरु हुन्छ यहाँ जब रगत बटारिएको हुन्छ यो रगतमा भएको नचाइने कुराहरु अथवा चाइने कुराहरु यनीर जालीबाट छान्नेर यो नेफ्रोनको भित्रपट्टि पस्न खोज्छ है यो ग्लोमेरुलस भनेको यो जालो भित्र भएको रगत यो ग्लोमेरुलसको यो जालीबाट छान्नेर रगत भित्र पस्छन् यो छान्ने जाली य
ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भन्छ के भन्छ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अथवा एलाई आविष्कार गर्ने साइन्टिस्ट बाउमेन्स भएको भएर एलाई बाउमेन्स क्याप्सुल पनि सुन्नु भाछ होला यो शब्द है बाउमेन्स क्याप्सुल पनि भन्छ फेरि ध्यान दिएर हेर्नु आफूतिर नलिलि रगत बोकेर ल्यायो एफिरेन्ट आर्टेरियल नेटवर्क बनायो ग्लोमेरुलस टाडा लग्यो इफरेंट आर्टेरियो टाड़ा लगे इफरेंट आर्टेरियो यहांसम क्लि यो नेटवर्क जो जो गोलो जो गोलो में जो रगत संकलन छो रगत में चाहिए न चाहिए कुछ छाँन पे तो पिशाब बनाने पे तो छाने को लगी यहाँ जाली हो जाली को नाम के होता ग्लोमेरुलर मेम यू चंद्रमा को भाग इस हम के ग्लोमेरुलर मेम्रेन इस आविष्कार करने साइंटिस्ट बहुमेन्स इसको नाम बहुमेन्स कैप्सूल भी ठीक है अब यह चाहिए न चाहिए कुछ यह भिरो छिरो यह भि छिरे अब क्या पुग्स तो यो एम जस्तों भाग में पुग्स है एम छि एम छो एम जस्तों भाग लाइ है यो एटा ट्यूब जस्तों भाग ट्यूब्यूल भ्यूब्यूल भुमौर कि घुमौर इस कन्वोलुटेड भाग मैं अलग मेटाए अगर पात को अब यहाँ पुगे हम यहांसम पुगे हे हाई त यहांसम एम जस्तों भाग यो एम यो ट्यूब हो ट्यूब्यूल भ रो घुमौर को घुमौर को भर इस कन्वोलुटेड भेम ये भाग तो यहां ये भाग यतापटी छोड़ कन्वोलुटेड घुमौर को ट्यूब जस्तों ट्यूब्यूल ठीक है दुबई कन्वोलुटेड कन्वोलुटेड घुमौर को ट्यूब जस्तों ट्यूब्यूल तर यो मुख को नजिक यो मुख को नजिक यो इसको घाटी को नजिक मुख को नजिक यो परपटी मुख को नजिक हमी जैसे के शब्द यूज कर मेडिकल भाषा में प्रोक्जिमल टाड़ापट्टी हम जैसे के यूज कर डिस्टल इसको नाम तेरे प्रोक्जिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल इसको नाम टाड़ापट्टी भर गए डिस्टल घुमौर को कन्वोलुटेड ट्यूब जस्तों ट्यूब्यूल डिस्टल सर्ट फर्म में इसलिए पीसीटी भन भर इस डिसीटी भन अब क्लियर भैया यह दुईटा को बीच में अंग्रेजी अक्षर यू जस्तों बल्छी जसरी इसी बस को हमी लुप अफ हेनले भूप अफ हेनले भूप अफ हेनले रिसीटी यतापटी तल गए यह ट्यूब जस्तों आकार में जोड़े इसलिए कलेक्टिंग डक्ट अथवा कलेक्टिंग ट्यूब के कलेक्टिंग ट्यूब इसी नेफ्रोन को नामकरण कर हाई म फिर रिभाइज कराऊँ ध्यान दिए सुन एक्चुअली खर्र दिमाग में छाप बस्य सजी हो रही तो अगर अगर चित्र मैं फिर बनाए ध्यान दिए हे हई लाई तो यहाँ हे लाइव रगत को नली लिया रगत को नली लिया सके यहाँ बटारि बटारे यह नली यहाँ बड़ा इसी निस्क्यो ठीक है यह रगत को लिया नली लियाने हमें आपू तीर लिया इसलिए हमें के भूम एफिरेन्ट आर्टेरियोल भूम एन यो गंजागोल बनाए इस हमें के नाम दियम ग्लोमेरुलस नाम दियम ते पच्ची यतापटी यह नली निस्क गयो इस जाने भाग इस हमें के भूम तो इफिरेन्ट भूम तो इफिरेन्ट आर्टेरियोल भाषा कसाई कन्फ्यूजन छेन यह ग्लोमेरुलस को छाने यहाँ जाली भर यह जाली हमें बहुमेन्स कैप्सूल इस हमें बहुमेन्स कैप्सूल अथवा इसको नाम गो ग्लोमेरुलस को छाने भाग इस हमें ग्लोमेरुलर छाने हम के मेम्ब्रेन भ्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भी नाम दिए ठीक है ते पी ये अंग्रेजी अक्षर एम जस्तों मुख को नजिक भर इस हमें पीसीटी भोक्जिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल ये टाड़ापट्टी भर इसको नाम डिशीटी डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल भीच को बल्छी जस्तु इस हमें लुप अफ हेनले है हेनले भाई साइंटिस्ट ने आविष्कार कर लुप बल्छी जस्तु रिसीटी को यतापटी को यह पाइप हमें कलेक्टिंग डक्ट अथवा कलेक्टिंग ट्यूब भर भिडी कलेक्टिंग डॉक्ट हो नेफ्रोन को कसा के कन्फ्यूजन छो बुझे मैं भन्न खोजे पार्ट्स क्लियर भून पार्ट के एक्जाम में आए चित्र बना सकता क्लियर भो क्लास रेलमी एंजिला बिरानो सहर में हरा मं वाओ अच्छा नाम लगे अंजू सबिना सक ये चित्र बना सकता नेफ्रोन भे चित्र आयो एक्जाम बना सकता बुझे मैं पार्ट्स को नाम पीसीटी कह रही डीसीटी कह रही लुप अफ हेनले कह रही कलेक्टिंग डक्ट कह रही बहुमेन्स कैप्सूल कह रही ग्लोमेरुलस कह रही एफिरेन्ट आर्टेरियल कह रही इफिरेन्ट आर्टेरियल कह रही कति क्लियर से कली आयो एफिरेन्ट लगे गए इफिरेन्ट 
बीच में नेटवर्क बनाया तेल ग्लैम ग्लोमेरुलर सुन तो छाने जाली को नाम बोमेन्स कैप्सूल अथवा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बनो ते पीछे सुरुआत भो सुरुआत हमें प्रोक्जिम मुख को नजिक घुमौर को भर कन्वोलुटेड ट्यूब जस्तु आकार को ट्यूब्यूल ते पीछे बल्छी जस्तु लुप फैन ने ते पीछे डिजिटल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल अभी कलेक्टिंग डॉक्टर अब यहीं मैं एटा भन्न पड़ने कुछ के लुप फैन ने तो सर यू आकार को भन्न भो इस तलपटी फर्क इसलिए लुप भन्ने इसी मथिपटी गए लुप भन्ने जान पर्व प्रोक्जिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल तलपटी आयो तो लुप फैन ले तलपटी आयो इस जैसे हम के भाई गणित पढ़ा खेल पैला एसेंडिंग डिसेंडिंग भाई शब्द सुना होगा नहीं है कहीं तल आयो जैसे हम के भाई तलपटी आयोग भर यह भाग इस तल आये भर इस हम डिसेंडिंग भाषा डिसेंडिंग जैसे डाउन डी फोर डाउन डी फोर डिसेंडिंग तल आने जैसे डिसेंडिंग इसी मथि अफ गई रहें अफ मथि गई रहें यहाँ पर डिशिटी तर है डिशिटी जान को इसी मथि जानूप मथि जान ये पाइपला हम के भाषेंडिंग लुप अफ हेन ले एसेंडिंग को मथिपटी गयो डिसेंडिंग को तलपटी गयो ते भर एसेंडिंग लुप अफ हेन ने कुन भाग होने यो भाग भो डिसेंडिंग कुन भो तो भाग भेसम क्लि भो यहांसम के कन्फ्यूजन छसला मैं ये टाइम दिए भाई रहने पक्की इंपोर्टेंट हो यहांसम यह बुझे तुम्हें मेकानिजम अफ तुम यूरिनेसन तो यूरिन कसरी बन भाई क्या तो पंद्रह मिनट पर लगे ये बुझ्पो तुम्हें कुछ भाग कहाँ के भाई क्या यहांसम बुझ लाई होने नेफ्रोन में यह सब भाग अब तिमला एक्जाम में सोच नेफ्रोन में कैटा भाग होने कसरी छुट्टने भाजा सर नेफ्रोन को टाउ को नेफ्रोन को शरीर हो इसी भन्नपो सर नेफ्रोन को टाउ को नेफ्रोन को शरीर हो नेफ्रोन को टाउ को में सरस्वती मैं देखा खेल ग्लोमेरुलस देखे आटेरी को आटेरी जस्ट आने तिमें बुझाने मात्र मैं हाई नेफ्रोन को टाउ को सर टाउ को में मैं ग्लोमेरुलस देखे तेस में भग रगत छाने ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन देखे सक्यो टाउ को ये कुछ रहे सर ग्लोमेरुलस रहे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन रहे सर नली को नगर्ने कहीं हई के भाषा सर पार्ट्स में पड़े नली ने लियाने काम मात्र कर गंजागोल बना ग्लोमेरुलस बन तेल छाने को ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बन ये टाउ को हो सर शरीर तो एवं ट्यूब जस्तु रहे सर सब ट्यूब कहीं घुमौर कहीं यो बल्छी जस्तु शरीर तो ट्यूब्यूल हो सर सुरुआत पीसीटी बाद तलपटी डिसेंडिंग लुप अफ हेन ने मथिपटी एसेंडिंग लुप अफ हेन ने अभी यो गए डिजिटल कन्वोलुटेड ट्यूबुल तलपटी आयो कलेक्टिंग डॉक्ट इसी शरीर को पूरे भाग रहे सर टाउ को ये भाग रहे सर भन्न इक्जाम में तुम्हें कसैली मक्स दिन रोक् सकते हैं ठीक है अब मैं तुम्हारा इक्जाम में ये कुछ टाउ को में के पढ़ा के भो तुम्हें अब टाउ को में ग्लोमेरुलस पड़ सर अर्क बोमेन्स कैप्सूल अथवा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पड़ शरीर में के के पड़ने वाले पीसीटी पड़ डिसेंडिंग लुप अफ हेन ने पड़ एसेंडिंग लुप अफ हेन ने पड़ डिजिटल कन्वोलुटेड ट्यूबुल पड़ और कलेक्टिंग डक पड़ ठीक है यहांसम क्लि भो यहांसम क्लि भो हाई अब कसरी इक्जाम में सोच त चित्र बना तुम सको अब इक्जाम में तुम्हें सोचो भी नेफ्रोन को टाइप्स नेफ्रोन डिभाइड कर सर नेफ्रोन तो दुईटा भाग में डिभाइड करें एवं टाउ को में एवं शरीर में सर टाउ को नाम दिखे हो टाउ को नाम हम के भाजफिजिंग टाउ को हम के भाजिक गाड़ो कि अब साइंटिस्ट आपको नाम आविष्कार कर रख दी मेरे जो नीरज सूरज राखे भाई सजी होते हैं मलफिजिंग कर्पस्कल भाई मलफिजिंग कर्पस्कल टाउ को बना रही है बड़ी को नाम चाहिए तो ट्यूब्यूल नाम राख के नाम राख तो ट्यूब्यूल हई नेफ्रोन को टाउ को मलफिजिम कर पस्कल बन सर यह टाउ को दुईटा कुरा एटा कुरा को नाम हो सर ग्लोमेरुलस एवं ग्लोमेरुलस छाने को लगी के ग्लोमेरुलस छाने को लगी के तेल छाने को लगी मेम्ब्रेन हो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भर अथवा तेल बहुमेन्स कैप्सूल भाई पढ़ तेल के बहुमेन्स कैप्सूल हाई तेल के बहुमेन्स कैप्सूल टाउ को ग्लोमेरुलस भो सर शरीर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अथवा बहुमेन्स कैप्सूल भो हाई तो टाउ को मलफिजिंग कर्पस्कल भो शरीर के बंद रहे तुम्हें एक्जाम में सोच कि मलफिजिंग कर्पस्कल के मिले बने हुई सर ये तो मलफिजिंग कर्पस्कल टाउ को भन्न भाई अप्सन ए में ग्लोमेरुलस अप्सन बी में बोमेन्स कैप्सूल अप्सन सी में बोथ अप्सन डी में के भाई तिम्रो अर्क डिजिटल कन्वर्टर टीवी राख कैंसर लाने पर्यटन बोथ एंसर लाने पर्यटन ग्लोमेरुलस भी हो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भी होता है ट्यूब्यूल में के होद ट्यूब्यूल में सब भाग पैला तो सर प्रोक्जिमल प्रोक्जिमल कन्वोलुटेड हाई प्रोक्जिमल को मुख को नजिक कन्वोलुटेड घुमौर को ट्यूब जस्तु आकार को ट्यूब सर्ट फर्म में इस पीसीटी भाई सर ते पच्छी आदि डिसेंडिंग लुप अफ हेन ने 
डिसेंडिंग लूप अफ हेनले भन्ने आउँदो रहेछ सर त्यसपछि अर्को के अब माथि पट्टि जान्छ त्यसलाई एसेंडिंग लूप अफ हेनले भन्छ सर त्यसपछि के आउँछ त डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल आउँछ सर्ट फर्म मा त्यसलाई डीसीटी भन्छ सर अन्तिममा त्यो कलेक्टिङ डक्ट मा जान्छ अन्तिममा त्यो कहाँ जान्छ कलेक्टिङ डक्ट मा जान्छ र त्यहाँबाट पिसाब कहाँ जान्छ अहिले म भन्छु अब तिमीले तिमीले आफैले आन्सर दिन्छौ यतिपछि राइट यहाँ सम्म भयो ल है भनेपछि ट्युब भन्ने भाग भनेको शरीर भन्ने भाग रहेछ यो कुराहरु पर्दो रहेछ टाउकोमा कहाँ पर्दो रहेछ त है ल माल्फिजियन कर्पसकल के के मिलेर बनेको हुन्छ भने भने ग्लोमेरुलस मिलेर बनेको हुन्छ अर्को ग्लोमेरुललाई छान्ने ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहिले के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेनको अर्को नाम के हो भने भने बाउमेन्स क्याप्सुल एउटै कुरा हो दुईटा फरक फरक कुरा हैन एउटै कुरा नाम मात्र फरक है आविष्कार गर्ने बाउमेन्स भयो रेला बाउमेन्स मेम्ब्रेन अथवा बाउमेन्स क्याप्सुल पनि भन्छ नि मैले भनेको बुझ्यो यहाँ सम्म क्लियर छ क्लास के कन्फ्युजन छ भने सोध कुनै पोइन्टमा सर मैले यो पोइन्ट चाहिँ बुझेन भनेर सोध्नु चाहिँ पाक सायद नहोला भइहाल्यो भने सबैको उदय नास्को दिमाग हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो केही छ भने भन्नु छैन भने अगाडि पर्छु म यहाँ सम्म क्लियर छ तिमीलाई एक्जाम मैले मालफिजियन कर्पस कलमा के के पर्छ भने भने भन्न सक्छ अब लेख्न सक्छ है सजिलो कुनै पनि कुरा हुँदैन बुझ्नु हो बुझ्यो भने मैले म ग्यारेन्टी दिन्छु घर गएर 5 मिनेट पनि हेर्नु पर्दैन नोटलाई एकचोटी हेरे भने याद हुन्छ झल झल्ती याद हुन्छ किडनी को चित्र बना थे यहाँ ध्यान दिए हे कस्तो मजा बुझी मैं बना थे कटेक्स ये मेडुला है कटेक्स ये मेडुला अगर यही कुरा थे मैं है कटेक्स ये मेडुला हे हाई तो नेफ्रोन कसरी फैले हो पिशाब कसरी बंद रहे यहाँ बाट यो घाटी यस्तो यो टाउको टाउको बाट इ यस्तो बटारिएको भाग छ नि है त यहाँ हेर है ध्यान दिएर हेर टाउको बाट यस्तो बटारिएको भाग यहाँ आयो फेरि तल भित्र छिर्यो फेरि माथि आएर डीसीटी आयो फेरि कलेक्टिङ डक तल पट्टि आयो अनि यहाँ पुवालमा आएर पिसाब रोक्यो भनेपछि हेर त यहाँ हेर त यहाँ राम्रोसँग चित्र हेर त विस एवटे हो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन रोमेन्स कैप्सूल एवटे हो मगिदी बारम्बार तेई कर दुबई को नाम आविष्कार करने साइंटिस्ट भर उसे आपको बोमेन्स कैप्सूल नाम राखे यो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन एवटे कुछ हो कि भन्न सकता एक्जाम में भन्न सकता एवटे कुछ हो भाई खोजे लाइन यहाँ ध्यान दिए हे नेफ्रोन कसरी बस को टाउ को यहाँ होस पच्चीस एम आकार को बाहरपटी हो फिर यह मेडुला में लुप फैन ने भि छिर्स मेडुला में फिर डीसीटी मथिपट निस्किन कटेक्स में फिर कलेक्टिंग डक्ट भिपटी छिर्स हाई ये होता पिशाब यहाँ बा बन फिर यहाँ जान फिर तल जान फिर मत जान अंतिम में यहाँ जान यहाँ माइनर कैलिक्स में आर पोक माइनर कैलिक्स मेजर में मेजर बा रेनल पेलविश में पेलविश बाहर यूरेटर होते ब्लाडर में पुग्स पिशाब इसी बंद रहे हे तो अब यहाँ ध्यान दिए हे तो तुम्हें अब यहाँ चित्र में हे तो कुछ भाग कटेक्स में पढ़ो तुम्हें के भाला मैं भाई तो ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर मेम्रेन कटेक्स में कि चित्र बना मेडुला में हे तो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर मेम्रेन कटेक्स में कि मेडुला में हे तो ग्लोमेरुलर मेम्रेन कटेक्स में कि मेडुला में मैं चित्र बना ट्रैंगल जो मेडुला हो कि कटेक्स में वेरी गुड एंड दिला कटेक्स में पीसीटी के पीसीटी प्रोक्जिमल कन एम आकार को सुरू को एम आकार को कटेक्स में कि मेडुला में पीसीटी पीसीटी कटेक्स में तेस पीछे ये लुप फैन ने कहाँ हे तो लुप फैन ने लुप फैन ने कटेक्स में कि मेडुला में यो भित्र छिरे यु आकार को कतापटी मेडुला में वेरी गुड मेडुला में फिर डीसीटी में बाहरपटी निस्क डीसीटी कतापटी डीसीटी डिजिटल कन्वोलुटेड ट्यूबवेल कतापटी हे तो डीसीटी अगर मैं चित्र दिमाग में याद छिम एंसर आप दिन सकता डीसीटी कतापटी कटेक्स में कलेक्टिंग ट्यूब कतापटी कलेक्टिंग ट्यूब कलेक्टिंग ट्यूब कतापटी कलेक्टिंग ट्यूब हे तो सब भिपटी मेडुला में अब तिमला एक्जाम में मैं एक्जाम में धेरे चाट नखोजे एकदम बबाले क्वेश्चन बनाएर मैं तिमी को दिमाग खुआ खोजे तिमला मैं एक्जाम में सोच दू पीसी इज एट अप्सन ए में कटेक्स अप्सन बी में मेडुला अप्सन सी में बोथ अप्सन डी में नन दियो एंसर के लाशो तुम्हें अब धेरे गाड़ो कोई सोचे पढ़े पे हेरा तो कुछ कोई भी गाड़ो होते हैं पढ़ु पे कि बुझे हो सब कुछ पीसीटी के पर्चा एंसर दे तो मैं अब पीसीटी कटेक्स में पर्चा कि मेडुला में पर्चा पार्वती खड़का जी मेडुला भन्न भो एकचोटी कन्फर्म कर पीसीटी ये चित्र में ल हे न पीसीटी कह एम आकार को अज ठूल चित्र बनाई दी ल हे हाई तो यो इस बस को एकचोटी मेमोरी में बस्य हो सब कुछ याद हो लो तो मेडुला हो हाई ये मेडुला हो कि यहाँ इसको टाउ को अमौरिग एम अभी यु आकार को भित्र छिर्स 
फेरी घुमौरी को एम बाहर छिर्च अस्ट को ट्यूब यहाँ आएर एन पोखिं पिशाब हाई लो तो अब यह चित्र में भन्न तो मैं पीसीटी यो हो पीसीटी एम आकार को सुरू को एम है इस पीसीटी भाई पीसीटी कह कटेक्स में डीसीटी सोधे भाई कह हो एंसर यह ठाव में मैं डीसीटी सोधे भाई एंसर कह हो डीसीटी सोधे भाई कह हो डीसीटी ई आँस ये कह कटेक्सम कह कटेक्सम कह कटेक्सम मैं इक्जाम में ग्लोमेरुलस सोधे भाई कह हो एंसर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस कह हो यहाँ से नहीं ग्लोमेरुलस तो बने बच्चे कौन भाग मार्चा कॉर्टेक्स मार्चा कि मेडुला मार्चा कॉर्टेक्स मार वेरी गुड अब हमारे लिए एग्जाम में तो पहले सो दे लूप ऑफ हेल्ले कहाँ सा बन रहा सो दे बने कहाँ बन रहा है लूप ऑफ हेल्ले बने को सॉल्व तो यू आकार को बनने वाले तो यू आकार को कहाँ बनाए यो पाइप कहाँ चल? यो पाइप तो मेडुला भीतर छिरे को सा आंसर क्यों उन्हें मेडुला उन्हें अब क्लियर भाई की भाई ना क्लास कॉटेक्स में क्यों उनसे मेडुला में क्यों उनसे बने पड़ा यो सही अगर तेरे बारे में ले कॉटेक्स मेडुला को करा थी मैं लाइक शुरू में ही करा थी ना अब यहाँ बड़ा क्लियरली बोलती मेरा पीसीटी का उनसे डीसीटी का उनसे वाले एक चुटी एग्जाम आ सो देखो सब पीसीटी का उनसे डीसीटी का उनसे वाले पची यो चित्रलाई मैंने यहाँ बनाये वाले ये रहा यो टाउ को यो इसको घाटी इस पची यो ताला इस तो यो आकार को इस पची फेरी घाटी इस पची यो पाइप ताला वाले पची यो बंदा माथी को भाग सब पे कॉटेक्स में पड़ दो रही था यो बंदा ताला को भाग सब पे कि मैं पड़ दो रही था मेडुला में पड़ दो रही था वाले पची यो लूप ऑफ हेल्ले को भाग तो कलेक्टिंग डॉक्ट को भाग से मेडुला में पड़ दो रही था यो पीसीटी डीसीटी यो ग्लोमेरुलस बुझे की बुझे ना मनु पढ़े हुए अभी तुरंत जाना होना समा एक ही करो सोचना भी आओगे ना बुझना पनी मजा आओगे ना ये तो पैसे तेरे पढ़ना होना होना बात से ध्यान दिनों पढ़े भाई ध्यान दिनों पढ़े मोबाइल का साइड में फेसबुक चला रखे भी नहीं होता ना एक घंटा वो क्लास ले बच्चा सबने एसेंडिंग रे डिसेंडिंग के मां पढ़ता हूँ बंदर सोचियो एसेंडिंग रे डिसेंडिंग के मां पढ़ ला क्लास डांसर दिनों तो मां बोल दे बोल देना एसेंडिंग रे डिसेंडिंग के मां पढ़ ला एसेंडिंग रे डिसेंडिंग के मां पढ़ ला एसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले रे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले बने गीता ले एकदम वेरी गुड आंसर गीता एंजिला सामीर कहाँ मेडुला में लूप ऑफ हेल्ले बनने भी थी कि एसेंडिंग बने को तबाई को यो भाग भायो डिसेंडिंग बने को तला पट्टी डाउन होने यो भाग भायो यो दुबे भाग को तब पट्टी चल तला पट्टी चल किसाइन है बने बच्चे क्या आंसर भायो लाफे बनो तब लूप ऑफ हेल्ले समग्र रूप में मेडुला सा बने बच्चे एसेंडिंग डिसेंडिंग क्या आई मालफिजियन कॉर पस्कल मार के क्या पढ़ चाहो बने बने ग्लोमेरुलस रख ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पढ़ चाहो तेज पची के था पाउनो पढ़े बंदा के दिसे ट्यूबिल मार के क्या पढ़ चाहो बने यो पूरा पढ़ चाहो बंदा हमने पूरा करे आई तो लॉब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यूरिन फॉर्मेशन पढ़ चाहो मेन एग्जाम में स अरे आज असंभव था न्यूरिन फॉर्मेशन सब कौन सा है इस पर चाहिए नहीं बोली पांच दस मिनट एमसी की जरूरत आया रहा और कुछ समझ समझ आज एक एक डेढ़ घंटा बाद भी नहीं कि कुछ शिक्षक मान रहा क्लास लाखी को तेरे पर ध्यान दे रहे सुनी न्यूरिन फॉर्मेशन अथवा मैकेनिज्म ऑफ न्यूरिन फॉर्मेशन मतलब एग्जाम मेकैनिज्म बने बने इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकैनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बन रहा सोचा है मेकैनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बन सा मेकैनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बने को क्यों तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है यूरिन कौशली बन सा तो आप प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की हो मेकैनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की हो है यू करा तो मैंने एग्जाम में सोच सा है � वन पॉइंट फाइव लीटर पानी बंद हो रही था पिसाब बंद हो रही था कसरी बंद होती है पिसाब कहाँ बाटा क्यों उनसे बंद है पूरा बाहर में पोर्सम ध्यान दे रहा सुन और जो अगर कोई चित्र अब यो चित्र तीन ले भोके हो बने साठी परसेंट सॉक्के हो नहीं यो चित्र तीन ले पूजे हो बने लह रही था फिर ही तेरे को रह यो PCT तो अलग पटी descending loop of हैंले माथी को ascending loop of हैंले यो DCT और यो pipe like collecting tube बन्चा ठीक सा ना पिसाब कसरी बन्चा तो ध्यान दे रहे हैं ना पिसाब कसरी बन्चा 
एन नि के नली लिया ग्लोमेरुलस में रगत छो ग्लोमेरुलस नली बटारि ठाव यह रगत चाहिए न चाहिए ध्यान दिए सुन तीनटा स्टेप में पिशाब बंद रहे तीनटा स्टेप में बन हाई कसरी भाई मैं भू पेल स्टेप में के होता सुन म स्टेप को नाम एक भू पेल स्टेप में के होता ध्यान दिए सुन्ने हई लेखना हतार नगर्ने सुन्ने पिशाब कसरी बन भाई भू यो ग्लोमेरुलस में रहे जो रगत है रगत में चाहिए न चाहिए दुबई कुछ हाई हम शरीर चाहिए न चाहिए दुबई कुछ साना साना कुछ साना साना कुछ ये नली ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जाली हो यो जाली को मध्यम साना साना कुछ ठूला सा कुरा ठूला कुरा में आरबीसी डब्लूबीसी ठूला ठूला प्रोटीन छिर्न सकते हैं क्योंकि इन ठूला हो रगत में भग साना साना कुछ जस्ते पानी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बने सोडियम पोटासिम है तस्ते कर तिम्रो अरुण कुछ के पढ़े तो तिम्रो ग्लुकोज पढ़ो है तस्ते कर पढ़े तो तिम्रो भादा खेल भिटामिन्स पढ़े सान साना कुछ जे जे ये सब कुछ यो ग्लोमेरुलस में भग सा रगत में भग सा चाहिए न चाहिए दुबई कुछ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भाई जाली को मध्यम भित्रपटी छानिशन भित्रपटी के होन इसी ग्लोमेरुलस में भग ग्लोमेरुलस को रगत में चाहिए न चाहिए कुछ जिसको आकार सानो सानो जस्ते पानी ग्लुकोज भिटामिन है सोडियम पोटासिम जो सा तिहर यह जाली ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अथवा बोमेन्स कैप्सुल को पल्ब भित्रपटी छिर्सन यह पेलो स्टेप में इसी छानिने वाक भर यह पेलो पद्धति नाम के दिए तो ग्लोमेरुलस में कुछ छानिने वाक भर तेल हमें नाम दियम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पेलो नाम के दियम हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ते बार प्रोसेस अफ इन्फर्मेशन को पेलो स्टेप के हो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पेलो स्टेप के हो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम ही एंसर दिए रहा तो ग्लोमेरुलस में रगत को चाहिए न चाहिए कुछ जो सा ती कुछ मजा के ग्लोमेरुलस भि छिर्सन तस्तरी छिर्ने वाक भर इस हमें फिल्टर भर भर इस हमें के भन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भनम के भन तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब के होता तो अब यह तो तो किडनी को ने नेफ्रोन हो नेफ्रोन ने भाजा साथी तैं तो कति चाइने कुछ छिराइस यार शरीर तो नराम्रो नराम्रो तो छिराइस छिराइस तर चाइने कुछ छिराइस तो चाइने कुछ तो शरीर में फिर्ता चाहिए तब फिर जसरी दून पर्चे इसी भि छिरे कुछ संबंधित ट्यूब को भाग फिर्ता सोच दी और शरीर रगत फिर्ता पठाई दी ते भर दोसों स्टेप में हम के री एब्जप्सन स्टेज री एब्जप्सन सब कुछ सोच्ते हैं चाइने चाइने अलिअली बड़ी भर कुछ सोच दी ते भर सिलेक्ट कर सोचने वाक भर इस सिलेक्टिव री एब्जप्सन भोसों स्टेप के भो तिलेक्टिव री एब्जप्सन तेसरो स्टेप में के होता भाजा इसी सोचे कुछ सोचो अब के तेसरो स्टेप में सर ठूल ठूल फोहर बंद हो ठूल ठूल फोहर तो यह पाइप ने भित्र छिरा सकते हैं क्यों ये इसको जाली तो सानों ठूल ठूल फोहर चाहिए यूरिया यूरिक एसिड जो फोहर तो भि छिरे छेन सर तो फोहर मैं पिशाब में मिशिन् पर्यो कसरी मिशि तो भोन इसी ग्लोमेरुलस ठूल ठूल फोहर जो छानी सकते थे इसी घुमे ये नली इस घुमे आएर सीधे तैयार मुख बा नछिराएपनी के भो तो सीधे ये पाइप में आएर सीधे पुआल पारे पुग दी यूरिया यूरिक एसिड ड्रग्स है इसी यह मध्यम फोहर पिशाब बने बाहर यो प्रोसेस ग्लोमेरुलस रगत को चाहिए न चाहिए कुछ सब भाषा कुछ है तो छिर्सन ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के भर छिराने वाक फिल्टर करने स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बनो सर यह छिरे को कुछ मध्य कतिपय कुछ शरीर चाहिए फिर्ता चाहिए रहे जैसे पानी बड़ी भाई पी शरीर चाहिए नहीं पानी जी बेला तो पानी चाहिए अथवा इलेक्ट्रोसोडियम चाहिए भर तो नचाइने कुछ सोच दी शरीर के पिशाब में जान दिदेन ते भर सेकेंड स्टेप हम सिलेक्ट कर सोचने वाक सिलेक्टिव रियाब्जप्सन भर तेसरो स्टेप में के भाषा तो बचे कुछ पिशाब में जान थाल तेसरो स्टेप में के होता इस रगत बा चाहिए पोहर कुछ जो ठूल आकार को जो यहाँ पर छिर्न सकते हैं मुख बा नली इस घुमे आएर चाहे इसी आए सीधे पाइप में लिया पल पार छेर दी भर सेक्रेट कर दी ते भर यह स्टेप सेक्रेसन स्टेज बन हो रिम में बचे कुछ यहाँ पर पिशाब को मध्यम बाहर निस्किं हाई तो इसी तीनटा स्टेप में पेलो स्टेप में फिल्टर हो दोसों स्टेप में रियाब जप्सन हो तेसरो स्टेप में नचाइने कुछ सेक्रेट हो तीनटा स्टेप बा पिशाब बाहर निस्क यहाँसम बुझे आओ क्लास मैं कुछ बुझे यहांसम बुझियो ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन सिलेक्टिव रियाब्जप्सन रेक्रेशन को सरस्वती बुझे कि बुझे न मैं भी सब लिखा भी पढ़ाऊँ इस पहले जस्ट छो को मात्र पैले यहांसम बुझे पेलो स्टेप में फिल्ट्रेशन हो स्टेप चरण बाई चरण भन्न पर्व बुझा पाऊँ मैं सिलेक्ट कर रिया रिज तिम्र फिर्ता पठाई दी ब्लड में अमिता रियाब्जप्सन कर 
के के छिर्छ के के छिर्दैन के के सोच्छ हामी अहिले कुरा गर्छ मैले जस्ट तीनटा स्टेप के के हो भनेर मात्र बुझाएको हो तिनीहरुलाई है त ल भनेपछि मेकानिजम अफ इन्फर्मेसन आयो भने सबभन्दा पहिला तिमीले थ्री स्टेप को हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो इट हैज थ्री स्टेप है मेकानिजम अफ योर इन्फर्मेसन भन्यो भने इट हैज थ्री स्टेप तीनटा स्टेप हुन्छ नम्बर 1 स्टेप मा के हो त नम्बर 1 स्टेप मा चाहिँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है नम्बर 1 स्टेप मा के हो त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नम्बर 2 मा के हो त सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन रिएब्जॉर्प्शन र थर्ड स्टेप मा के हो त ट्युबुलर सेक्रेशन थर्ड स्टेप मा के हो त ट्युबुलर सेक्रेशन है पहिलो स्टेप मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दोस्रो स्टेप मा सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन तेस्रो स्टेप मा ट्युबुलर सेक्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब फिर एक्सप्लेन कर नंबर वन स्टेप एक्सप्लेन कर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के हमी ग्लोमेरुलस में चाइने रगत में चाइने न चाइने कुछ यहाँ जाली को मध्यम भित्र छानी सान सानों फोहर अथवा सान सानों चाइन न चाइने कुछ छानी ठूलठूल फोहर बंद हो तो ठूलठूल फोहर चाहे छानी हाई सान सान फोहर मात्र छानी इसी भिपट्टी छिर्च सान सान फोहर चाइन न चाइने कुछ हाई ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन हम के भादा खेल यो अब इसमें लेख् पे रगत में ब्लड इज फिटर्ड हाई ब्लड इज फिटर्ड बाई यो लेख मेखा तिमें भाषा में लिखा खेल हाई ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज फिटर्ड ग्लोमेरुलस में रगत छानी इज फिटर्ड भाई कसले छा तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ने छा बाई ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बाई ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बाई ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन हाई अब के छा छा तो इस छिर्न सकने कुछ वाटर हो वाटर हो वाटर पच्चीस स्मल मलिक्यूल सान सान मलिक्यूल सान सान मलिक्यूल ठूलठूल प्रोटीन छिर्न पाऊं सान सान मलिक्यूल जस्ते के ब्लड को अब ब्लड प्रोटीन छिर्न पाऊं वाटर छिर्स स्मल मलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बने सोडियम पोटासिम छिर्स भाइटामिन्स छिर्च तस्ते कर तिम्रो ग्लुकोज छिर्च तस्ते कर तिम्रो एमिनो एसिड छिर्च एमिनो एसिड छिर्च ये कुछ इजीली पास हो हाई ब्लड इज ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज फिटर्ड बाई ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के छा तो वाटर स्मल मलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट भिटामिन ग्लुकोज एमिनो एसिड आर इजीली फिटर्ड हाई आर इजीली फिटर्ड आर इजीली फिटर्ड हाई अब कत कुना में यो स्टार बना लेखी राख कत कुना में स्टार बना लेख नछानिने कुछ नछानिने कुछ जो रगतम रहता पोहर को नचाइने कुछ नचाइने कुछ के छानी तो भो ब्लड सेल्स आरबीसी डब्लूबीसी प्लेटलेट्स ठूलठूल लार्ज प्रोटीन लार्ज प्रोटीन हाई कैन नट पास कैन नट पास हाई ड्रग्स यूरिया यूरिक एसिड इन पास होते हैं इन पास होते हैं तो पॉल बा पास होते हैं हाई कैन नट पास स्टार बना कई कुना में अर्थ एक्जाम में तलपटी दे कैन नट पास लेख ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज फिटर्ड ग्लोमेरुलस में रगत चाहे फिटर्ड हो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ने कि इजीली फिटर्ड हो तो वाटर स्मल मलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट भाइटामिन ग्लुकोज एमिनो एसिड है इजीली फिटर्ड हो ठूलठूल ब्लड सेल्स आरबीसी लार्ज प्रोटीन्स ड्रग्स यूरिया फिटर होना पाऊं हाई फिटर होना पाऊं हाई फिटर होना पाऊं हाई फिटर होना पाऊं अब तिमला एक्जाम में सोच हाई तिमला एक्जाम में सोच तल को मध्य कुन कुछ चाहिए ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ने छांदन अप्सन ए में भाइटामिन अप्सन बी में ग्लुकोज अप्सन सी में एमिनो एसिड अप्सन डी में यूरिया भो के एंसर तल का मध्य कुन कुछ चाहिए ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ने छांदन अप्सन ए भाइटामिन अप्सन सी ग्लुकोज अप्सन सी एमिनो एसिड अप्सन डी यूरिया यूरिया ठूल सर तेरह छांदन अथवा अप्सन डी में आरबीसी डब्लूबीसी राख तो छांदन तो ब्लड सेल हो तिन्ने कुछ ये मत हो यहांसम क्लियर भो 
यहाँसम्म क्लियर भयो के कुरा गाह्रो छ ग्लोमेरुलस मा भएको सानो पार्टिकल 65000 डाल्टन भन्दा साना कुराहरु खासमा चाहिँ है 65000 डाल्टन भन्दा सबै त्यति डिटेलमा चाहिँ हैन 65000 डाल्टन भन्दा साना कुराहरु जस्तै सानो सानो कुरा वाटर स्मल मोलिक्युल्सहरु एमिनो एसिडहरु ग्लुकोज भिटामिन इलेक्ट्रोलाइटहरु चाहिँ मज्जाले छिर्छ तर ब्लड सेल लार्ज प्रोटीनहरु ड्रग्स युरिया युरिक एसिड क्रेटिनाइन तिमीले जे पनि लेख्नु हुन्छ युरिक एसिड क्रेटिनाइन कीटोन बडीज इनहरु चाहिँ छिर्न पाउँदैन है इनहरु चाहिँ छिर्दैन पहिलो स्टेप मा हामी भन्दै छम है त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन मा यसम्म भयो यसम्म भयो बुझियो क्लियर छ सबैले नबुझेको मान्छेहरु क्लियर छ अहिले ल क्लियर छ भने अगाडि बढाउ है जति छिटो सक्यो उति राम्रो तिमीहरुलाई पनि अनि फेरि रिभाइज गर्न टाइम हुन्छ नि त हामीलाई यसम्म क्लियर छ ल अनि यहाँ सम्म भइसकेपछि अब के बुझ्नु पर्यो यसरी 1 मिनेटमा कति छानिन्छ त कति छान्छ त है एग्जाममा सोच्छ अनि त्यसपछि लेख्नु पर्यो भोल्युम अफ ब्लड भोल्युम अफ ब्लड फिल्टर्ड बाइ है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इन 1 मिनेट है इन 1 मिनेट इट्स called as glomerular filtration rate hai short form ma gfr ko le ka gfr ko full form sodh dincha hai gross fertility rate hoina glomerular filtration rate hai nai large protein bhanda pani some protein bhanna mildaina ai jo amino acid ta protein kai sano rup ho ni ta tei bhera amino acid lai chai chhancha sano sano protein bhaneko amino acid ho tei lai chai chhancha thulo protein haru kunai pani chhirdaina khas ma protein nai chhirdaina amino acid bhayek haru kunai है त ल अब त्यसपछि के स्टेपमा के भन्यौ त हामीले यसरी 1 मिनेटमा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेनले कति रगत छान्छ त त्यसलाई हामीले के भन्यौ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेर भन्यौ र 1 मिनेटमा यसरी कति हुन्छ जीएफआर भन्दा एक्जाममा सोध्यो भने जीएफआर भनेको कति हुन्छ त तिम्रो 125 ml छान्दो रहेछ 1 मिनेटमा कति छान्दो रहेछ 125 ml नै कहिले का एग्जाम मा सोध्दिन्छ एक दिन मा भन्यो भने कति भन्नु पर्यो त अह विक्रम के पनि हुँदैन लार्ज फ्याट ग्लोबुलहरु के पनि हुँदैन ए मैले भनेको कुरा त्यति भिटामिन मिनरल एमिनो एसिड पोटासियम क्लोराइड अन सोडियम र पानी भाइ के पनि छिर्दैन भित्रहरु त्यो मुखबाट है र जीएफआर कति हुन्छ भनेर एग्जाम मा सोध्छ 125 ml पर मिनेट दिनभरि मा हिसाब लाउनु दिनभरि मा 1500 ml पनि बन्दैन नि बाकी कुरा सबै के हुँदो रहेछ सोच्दिओ रहेछ फिर्ता पठाइदिओ रहेछ है त ल 180 लिटर प्रतिदिन है व्हाट इज द जीएफआर जीएफआर भनेको अर्थात एक दिनमा 180 लिटर लिटर छान्दो रहेछ क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु है जीएफआर को भ्यालु कति हो भने भने 124 ml प्रति मिनेट 125 ml प्रति मिनेट भनेर एग्जाममा सोच्छ 125 ml प्रति मिनेट एक दिनमा भने भने 180 लिटर पर डे बुझियो यहाँ सम्म बुझियो अघि भनेको कुरा जस्ट लागु मात्र गरेको यसरी छान्छ त्यसरी 1 मिनेटमा छान्नुलाई हामी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भन्छौ र यसको उत्तर 125 ml हो अथवा 180 लिटर प्रति दिन हो यहाँसम्म क्लियर भयो हेरै 1 मिनेटमा यति छान्दो रहेछ प्रति मिनेट सोध्यो भने 125 ml प्रति मिनेट क्वेशन मा तिमीलाई यसरी सोच्छ के जीएफआर इज भनेर सोच्छ अप्सन ए मा 124 ml पर पर मिनेट अप्सन बी मा 125 ml पर मिनेट यसरी सोच्छ यो भयो भने यो भयो अथवा तिमीलाई पर डे को हिसाब मा सोध्यो भने 150 लिटर पर डे 180 लिटर पर डे भनेर सोध्यो भने आन्सर 180 लिटर पर डे डे को अनुसार सोध्दा छ भने त्यो लाउनु पर्यो ए मिनेट को हिसाब सोध्दा छ भने त्यही लाउनु पर्यो है त सक्यो यहाँ सम्म बुझ्यो पर मिनेट सोध्यो भने 125 ml पर मिनेट पर डे सोध्यो भने 180 लिटर पर डे 
पर आवर में लगभग लगभग पचहत्तर सौ एम एल आ पुष्कर सात पॉइंट पांच लीटर जस्तु एक सौ अस्सी चौबीस ने भाग कर दौ एंसर तो आईहाल पेलो स्टेप में यो हाई अब था पाने पर्ने कुछ सजी कस ये सजी कसरी छिर्यो तई ये सजी कसरी छिर्यो तो ग्लोमेर स्वट भि छिर् हो तस्त हो कहीं हाई तस्त हो कहीं के होता भादा खेल तुम्हें चाहे इसी ग्लोमेर लस भि छिर्न को लगी धे ताकत लगन पर्व के लगन पर्व धेरे ताकत लगन पर्व तेरे धेरे ताकत लगन के हो रगत ये रगत को कुरा तो भि छिरा पे भि छिरा लगी धे ताकत लग् तो ताकत लगभग लगभग तिमें साठी को ताकत लगाए मान हई साठी जैसे साठी केजी को मैसे उसे साठी केजी को ताकत लगाए फर इक्जापल साठी को ताकत लगाए मिलीमीटर अफ मरकरी में नापिं ताकत है एम एम एफ एचजी में नापिं प्रेसर ल अब हेर अगर भि छिर् भि छिरी सके भिट्टी हे नाओस् भाई भित्र को मैं अब भि भीड़ भैस नाओस् भिट्टी मानी ठेल रहा समझिने भिट ठेल्दा खेल उसे लगभग लगभग प्रेसर को तिम्रो के आँच भादा खेल उसे लगभग लगभग पंद्रह को जो प्रेसर लगा कि भित्र बाहर बा उसे साठी को प्रेसर लगा छिर्न खोज भिट हे आने नाओस् यार योग में ये भिट्टी उसे प्रेसर दिख पंद्रह को र रगत भी खास भि छिर् खोज्ते हैं उसे उसे उसको तत्व तीस को प्रेसर लगाकर भि नजाओस् भाई सोचि होने साठी ने भि छिर् खोजि उसके शरीर ने तीस को प्रेसर लगाकर नजान खोजि भिट पंद्रह जान मानी नजाओस् भाई चाहिए कि यह साठी जान बोक बस यो जबरदस्ती भि छिर् खोजि तर इसमें भग तीस जान पेसेंजर इच्छे देखा कि जान ही खोज्तेन तेमें बाहर भिपटी भर पंद्रह जान नाओस् हम भिने सोच ऊ एक्ल साठी जान बोक तीस जाना चाहिए तेस में फिर पंद्रह जाना के नाओस् भाई चाहिए लगभग लगभग कति हो तो तिम्रो भादा खेल दस देखि पंद्रह एम एम एचजी को प्रेसर यह मानेसंग बड़ी ताकत भाख ताकत बड़ी भग जोर ने प्रेसर दिए भि छिर् कि ते कारण नेट फिल्ट्रेशन प्रेसर भाषा लगभग दस देखि पंद्रह जोर को प्रेसर लगे ये भि छिर् डिटेल में चाहिए जो प्रेसर लगाए भि छिर्च भाई था पाने पे तुम हाई तो रगत ने जोर को प्रेसर लगाए भि छिर्या हाई लहल स्टेप में इसी भि छिर् हमें एक्जाम में मैक्सिम तेरा एमसीक्यूज में सोने ग्लोमेर फिल्ट्रेशन रेट कति हो भर सोच एक सौ पच्चीस एम एल प्रति मिनट अप्सन एक सौ अस्सी लीटर प्रतिदिन यदि बोध छोध लाने अप्सन में दोसों स्टेप में अब के इसी भि छिरे कुछ कतिपय कुछ शरीर चाइने रहे तो पाइप सोचे फिर्ता पठाई दिखा तो दोसों स्टेप हमें के बने तो सिलेक्टिव रिहाब जक्सन भाई बने तो सिलेक्टिव रिहाब जक्सन इसी पाइप छिरे कतिपय कुछ शरीर काम लगने रहे तब फिर्ता जाने तो नली ने इसी मुख बा अब छिरायो मुख बा छिराने प्रोसेस हमें सकाए पे दोसों स्टेप में के होता तो यह पाइप के नचाइने कुछ जो जो चाहिए थे शरीर तो फिर्ता पठाई दिखाई के इसी भित्र के छिरा पानी छिरे पानी छिरे सोडियम छिरे है पोटासिम क्लोराइड छिरा एमिनो एसिड छिरे एमिनो एसिड छिरे ग्लुकोज छिरे है भाइटामिन छिरे तस्ते कर तिम्रो अरुण के छिरे भादा खेल बाई कार्बोनेट हु बाई कार्बोनेट हु छिरे अब अचम को ये कुछ छिरे ये कुछ भित्र छिरे अचम को सब भाग पे छिरे कुछ अब क्या पुग्स त पीसीटी में पुग्स कहाँ पुग्स त पीसीटी में यहाँ पुग्स प्रोक्जिमल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल में पुग्स सब भाग एप जप्सन इसे करने कुछ भाग ले पीसीटी हेरे इसी तले तो धेरे पानी छिराएसोस्ट छिरे पानी मध्य लगभग लगभग छैसठी देखि सर सेवेन्टी पर्सेंट जी पानी जी छिरा फिर्ता पठाई दी हाई कति पानी सो लगभग छैसठी देखि सत्तरी पर्सेंट जो जी पानी छिरा थे सौ पर्सेंट को छैसठी पर्सेंट पानी फिर्ता पठाई दी रगत में ठीक है जी सोडियम छिरा थो तेस को लगभग लगभग अस्सी पर्सेंट शरीर काम लगने रहे अस्सी पर्सेंट जी सोडियम फिर्ता पठाई दी हाई रही एमिनो एसिड ग्लुकोज भिटामिन बाई कार्बोनेट छिरा थे तो सब शरीर काम लगोस्र जी छिरा थो हंड्रेड पर्सेंट नहीं फिर्ता सोचे पठाई दी भर इक्जाम में सोच सब भाग रिहाब जप्सन कुछ भाग ले सर पीसीटी ने छिरे मध्य लगभग लगभग छैसठी पर्सेंट पानी छिरे मध्य लगभग लगभग अस्सी पर्सेंट सोडियम बाकी जे जे छिरो सब कुछ इस सोचे शरीर का काम लगने हो फिर्ता पठाई दिशा तेज के बच्चों पानी रोरे मात्रा में सोडियम बच्चों हो कि थोड़े सोडियम पोटासिम पोटासिम तो खास हो पोटासिम तो पास कर शरीर में मेन्टेन भैर ते भर पोटासिम अभी एक्सचेंज में आने कुछ हो कि प्राय सोडियम फिर्ता पठाऊँ पोटासिम भी ते रेंज में साल्टे रेंज में सोडियमक रेंज में आज तरह इंपोर्टेन्स छाइन यहाँ समय हेरू अब कहाँ पुगो यहाँ पर अब थोड़े पानी अरुण सब कुछ तो इसलिए सुसी सको थोड़े पानी र सोडियम अथवा पोटासिम चिप्ले अब कहाँ पुग्स त यहाँ पुग्स कह पुग्स त यहाँ यह पार्ट हम के डिसेंडिंग लुप फैन ने भाषा के भाषा डिसेंडिंग लुप फैन ने भाषा इसलिए के जी पानी रानी चिप्लिश पानी स्वाद तो चिप्लिश तल आए सोडियम चिप्लिश इसको विशेषता के होता भाग 
इसलिए छिरे को पानी मध्य के हदसम ये उत्ती कई हदसम इसलिए सोचने मदद कर डिशेडिंग लूप अफ हेन्डले के हदसम पानी सोचने मदद कर अज शरीर चाहिए तब धे बगी अच्छे बचे पानी मध्य अरुण सब हंड्रेड पर्सेंट अन्न पाए इसी छिरे मध्य इसी पानी जी छिरे पानी छिरे बचे पानी लगभग चौबीस चौतीस पर्सेंट पानी बचो इस कई हदसम पानी कल सोच दिखा तो डिशेडिंग कई बार तुम्हें एक्जाम में सोच डिशेडिंग लूप अफ हेन्ले को विशेषता के हो सोच्छ पानी मत इस सोडियम पोटासिम सोच् सकते हैं पानी मत सोच ठीक है ये गर्दी कई हदसम पानी सोडियम पोटासिम चिप्ले अब कह पुग्न एसेंडिंग लूप अफ हेन्ले में पुग्न रसेंडिंग को विशेषता के होता भादा इसलिए कई हदसम सल्ट सोडियम पोटासिम सोच् मदद कर पानी सोचना सकते हैं सोडियम पोटासिम सोच् ते बार तुम्हें एक्जाम में सोच एसेंडिंग लूप अफ हेन्ले के सोच् मदद कर नून सल्ट सोडियम पोटासिम सोच् मदद करी और सोडियम बचे कहाँ पुगि डीसीटी में पुग्न अब कह पुग्न तो डीसीटी में पुग्न मैं भाई बुझी रहे कि छेन छिरे को मध्य छठी पर्सेंट पानी अस्सी पर्सेंट जो सोडियम पोटासिम एमिनो एसिड ग्लुकोज भिटामिन बाइकार्बोनेट तो सौ पर्सेंट सब कले सोशल फिर्ता पठाई दी पीसीटी ये बचे पानी सोडियम डिशेडिंग लूप अफ हेन्ले में पुग्स डिशेडिंग को विशेषता बने इसलिए कई हदसम पानी सोचने मदद कर सोडियम सोच्ते हैं ये पानी और सोडियम चिप्ले अब एसेंडिंग में पुग्न एसेंडिंग में पुगे इसलिए कई हदसम के सोडियम सोच् मदद कर पानी सोच् सकते हैं ये फिर पानी और सोडियम चिप्ले कह पुग्न तो डीसीटी में डिशिटी को विशेषता के होता भादा इसलिए एक्लैले के सोचन सकते हैं यहाँ के पुग्या पानी भी पुग्या सोडियम भी पुग्या है इसलिए आपूल सोचन को लगी हर्मोन को मदद लिंक ये अपांग हो सोच हर्मोन को आवश्यकता पड़ इस दुईटा हर्मोन को आवश्यकता लिंक एवं अल्डो स्टेरियन को आवश्यकता लिंक एवटा कस को आवश्यकता लिंक त एंटी डायबिटिक हर्मोन को आवश्यकता लिंक दुईटा हर्मोन को आवश्यकता मदद मग्स इस दिमाग अल्डो स्टोरोन ने चाहिए भादा खेल हाई अल्डो स्टोरोन ने कई हदसम तिम्रो चाहिए तो सोडियम सोच् मदद कर भाग आंटी ने जैसे पानी आंटी ने कि मदद कर आंटी डायबिटिक हर्मोन ने पानी सोच् मदद कर इसी डीसीटी ने दुईटा हर्मोन को आवश्यकता के हदसम सोडियम रानी सोच् ये गर्दी जीरो पॉइंट पांच देखि एक एम एल पानी और सोडियम चिप्ले पिशाब बन पुग्न रूरिन बन हई इस पिशाब बनने रहे हे तो छिड़ा खेल एक सौ पच्चीस एम एल छिड़ा थे पुग्दा 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 लास्ट में तो जीरो पॉइंट पांच देखि एक एम एल मत पिशाब बंद रहे बाकी सब कुछ फिर सोचती रहे हाई तेई हो सिलेक्टिव रिहाब जो तिमला एक्जाम में सोच सब भाग रिहाब जो कुछ भाग ले पीसीटी ने तिमला एक्जाम में सोच डिशेडिंग लूप अफ हेन्ले के मत सो पानी मत सो कई हदसम एसेंडिंग के सोच् नून मत अथवा सोडियम रोटासिम मात्र सोच् कई हदसम डीसीटी ने सोचना को लगी पानी सोचना को लगी कुछ हर्मोन को आवश्यकता लिंक आंटी को आवश्यकता लिंक डीसीटी ने सो सोडियम सोच् को लगी कस को आवश्यकता लिंक अल्डो स्टेरियन को आवश्यकता लिंक र अंतिम में थोड़े चिप्ले पानी बन पिशाब बन पुग्स तो लगभग जीरो पॉइंट फाइव टू वन एम एल होना जाने इसी सिलेक्टिव रिहाब जब सन भैर यहांसम बुझे यहांसम बुझे अलि बुझे सिलेक्टिव रिहाब जिस में कुछ भाग लेको भाई कुछ बुझे अब मैं तुम्हें एक्जाम में सोधे अल्डो स्टोरोन ने डीसीटी में कुन के कुछ सोच् मदद कर भन्नपर्यो अल्डो स्टोरोन ने डीसीटी में अल्डो स्टोरोन हर्मोन को सहायता ने डिजिटल कन्वल्यूटेड ट्यूबुल ने कि सोचने मदद कर अल्डो भित्ति के जैसे भी सोडियम हाई तुम्हें मैं एक्जाम में सोधे एंटी डायबिटिक हर्मोन ने डिजिटल कन्वल्यूटेड ट्यूबुल के सोच् मदद कर एंटी डायबिटिक हर्मोन ने पानी वेरी गुड पानी सोच् मदद कर तुम्हें मैं एक्जाम में सोधे सब भाग कुन भाग ने सोच्छ एंसर दिखा सब भाग एक्टिव भाग कुन रहे पीसीटी वेरी गुड तुम्हें मैं एक्जाम में सोधे हाई पानी सोचने पानी मत सोचने भाग कुन हो वाटर मत सोचने भाग कुन हो इसलिए तो सब कुछ सोचि इसलिए सब कुछ ए पानी मत सोचने भाग कुन हो पानी मत सोचने भाग कुन हो वेरी गुड कुन लूप अफ हेन्ले कुन लूप अफ हेन्ले डिशेडिंग लूप अफ हेन्ले वेरी गुड तिमला मैं सोधे सोडियम रोटासिम मत सोचने भाग कुन हो एंसर सोडियम रोटासिम मत सोचने भाग कुन हो वेरी गुड एसेंडिंग लूप अफ हेन्ले सको तो हिरो भैया एंसर एक्जाम में प्राय हे तो चाटने कुछ यही हो अथवा तुम्हें डेली लाइफ में कसा सीखने पर्यटन बन सको अब मजा हाई फिर एक चोटी रिवाइज कराई दी मोटी ध्यान दिए हाई मेहनत मेहनत रिवाइज करना ध्यान दिए सुन्ने लेखने मात्र हतार नगर लेखने कुछ सदैसे सभी जिंदगी में हर एक बुक में आपको स्टाइल में सबले लेखा हो सिलेक्टिव रिहाब जब्सन में के होद तो पीसीटी में पुगो पीसीटी लूप अफ हेन्ने हुई डीसीटी में पुगो अभी कलेक्टिंग ट्यूब में पुगो हाई त्यान दिए हेमें यहाँसम फिर एक चोटी हाई त जब पीसीटी में पुग्स छिरे को मध्य लगभग लगभग अस्सी पर्सेंट जो पा अस्सी पर्सेंट जो सोडियम अस्सी पर्सेंट जो सोडियम छठी पर्सेंट जो पानी 
हैन अरु सबै 100% हरु भिटामिन मिनरल्स हरु सबै कुराहरु कले सोच दिन्छ त पिस्टिले सोच दिन्छ यति गर्दा गर्दै थोरै पानी र सोडियम चिप्लेर डिसेंडिंग लूप अफ हेल्नेमा पुग्छन् त्यसले के हदसम्म पानी सोच दिन्छ यति गर्दा गर्दै पानी र सोडियम चिप्लेर एसेंडिंग मा पुग्छन् त्यसले के हदसम्म सोडियम सोच दिन्छ र पोटासियम सोच दिन्छ यति गर्दा गर्दै चिप्लेर थोरै पानी र सोडियम पोटासियम हरु कहाँ पुग्छन् डिस्टल कन्भोलुटेड ट्युबुल मा पुग्छन् यसले सोच्नको लागि दुईटा हार्मोनको आवश्यकता लिन्छ एउटा के हो त ऐसे ये उटा था तीमरो ऑल्डो इस्टेरोन हार्मोन और को बने को तीमरो क्यों था एंटी डायोरेटिक हार्मोन को मतलब इंसो ऑल्डो ले जाए तीमरो सोडियम सोसना एंटी ले जाए ले पनी पानी एंटी पानी भरना कोई नहीं मतलब समझें तो वाटर भर वाटर सोसना मतलब वर्षा इतनी गर्दाय गर्दे पनी थोरे पानी रो सोडियम ए र यसरी पिसाब पन्छ कलेक्टिङ ट्युबबाट बाहिर निस्किन्छ अब हैन माइनर क्यालिक्स मेजर क्यालिक्स पेल्भिस युरेट रोदै बाहिर निस्किन्छ पिसाब ए भनेपछि यसरी हुँदो रहेछ रिएब्जर्प्सन है सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन मा चाहिँ शरीरमा चाहिने कुराहरू यो यो भागले यो कुराहरू सोच्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्छ भनेपछि अब लेखम सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन मा नम्बर 1 एउटा पोइन्ट मा लेखम पीसीटी पीसीटी ले के के सोच्यो त 80% जस्तो सोडियम सोच्यो 66% जस्तो वाटर सोच्यो त्यसपछि अल हैन 100% जस्तो के सोच्यो त भिटामिन एमिनो एसिड जे जे छिरेको थियो एमिनो एसिड त्यसपछि अर्को ग्लुकोज अनि बाइकार्बोनेट जति छिरेको थियो सबै कुराहरु सोच्थ्यो शरीरलाई चाहिन्छ भनेर है यो सबै रिएब्जर्प्सन गर्यो त्यसपछि अब बग्दै 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 कहाँ पुग्यो त डिसेंडिङ लूप अफ हेल्नेमा पुग्यो डिसेंडिङ लूप अफ हेल्नेले के मात्रै सोच्यो त वाटर ओन्ली के मात्रै सोच्यो त वाटर ओन्ली फेरी बग्दे 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 अब कहाँ पुग्यो माथि पट्टी एसेंडिंग मा पुग्यो एसेंडिंग लूप अफ हेल्ने ले के मात्रै सोच्यो त सोडियम अर अर्थो के हदसम्म पोटासियम ओन्ली हैन सोडियम ओन्ली भनौं न भन्दा खेरि चाहिँ धेरै जस्तो सोडियम हुन्छ नि त पोटासियम त प्राय बाहिर गए एक्जिस्ट भइहाल्छ के त्यही भएर है त्यसपछि एसेंडिंग बाट अब बग्दे 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 कहाँ पुग्यो त डिस्टल कन्भोलुटेड ट्युबुल मा पुग्यो इट युजेस दुईटा एउटा ऑल्डो स्टेरोन अर्थो एंटी डायुरेटिक हार्मोन ए एंटी डायुरेटिक हार्मोन एंटी ले जहिले पनि पानी सोच्न मदत गर्छ वाटर लाई एंटी डायुरेटिक हार्मोन ले सोडियम लाई ए सोडियम को एब्जर्प्शन मा ए सोडियम वाटर र सोडियम त्यसपछि अन्तिममा कलेक्टिङ डक हुँदै पिसाब गर्न पुग्छ ए यसरी सेलेक्ट हाम्रो बी एब्जर्प्शन भइराको छ ए अब एग्जाम मा चाहिँ नबी गर्ने क्वेशन सोध्यो भने कुन भागले पानी मात्रै सोच्छ कुन भागले सोडियम मात्रै सोच्छ है पीसीटी सब भन्दा धेरै एब्जर्प्सन पीसीटी मा हुन्छ डीसीटी मा सोच्नको लागि दुईटा हार्मोन को आवश्यकता लिन्छ अब अब त्यही भएर अब आफै ध्यान दिएर हेर न है तिमीलाई एग्जाम मा सोधिरा हुन्छ नि के हुन्छ भन्दा खेरि अल्डो स्टेरोन ले चाहिँ सोडियम है अल्डो स्टेरोन ले सोडियम तिमीलाई तिमीले एडीएच हार्मोन को कमी भयो भने एउटा डायबिटीज हुन्छ त्यसको नाम डायबिटीज इन्सिपिडस हो सुन्या छ डायबिटीज इन्सिपिडस भनेर भन्छ यो भनेको के हो त धेरै पिसाब बग्नु हेरा आन्टीले के गरेथिन पिसाब पानीले रोकेर राखेथिन पिसाबमा जान दियाथिन अब पानीमा यदि यदि आन्टी नै भइनन् भने एंटी डायुरेटिक हार्मोनको कमी भयो भने तिम्रो शरीरमा के हुन्छ तिम्रो वाटर चाहिँ होल्ड सोच्दैन त्यसले वाटर वाटर सोच्दैन भने धेरै पिसाब पानीमा पिसाब पिसाबमा पानी गयो त्यही कन्डिसनलाई डायबिटीज इन्सिपिडस भन्छ सुन्या छ नि यो क्वेशन डायबिटीज इन्सिपिडस भनेको के हो भने धेरै पिसाबमा पानी बग्नु भनेर भन्छ नि हैन किन भने भने आन्टी भइनन् आन्टीले पानी रोकेर राखेथिन डीसीटीमा अब आन्टी नै भइनन् भने पानी रोकदिनन् पानी सरसरती पिसाबमा जान्छ धेरै पिसाब लाग्छ त्यसलाई डायबिटीज इन्सिपिडस भन्छ मान्छे है त बुझ्यो यहाँ सम्म क्लियर भयो कुन भागले के सोच्छ भन्ने कुरा बुझ्यो बिगार्दैन नि अब एग्जाममा कुन भागले के सोच्छ भन्ने कुरा आयो भने है त अन्तिम स्टेप भनेको के रहेछ त अन्तिम स्टेप भनेको सेक्रेसन रहेछ है अन्तिम स्टेप भनेको के रहेछ त सेक्रेसन रहेछ है अन्तिम स्टेप भनेको के रहेछ त सेक्रेसन रहेछ अघि मैले के भने यहाँ हेर ल हेर है त यो ट्युब भयो पीसीटी यो डी यो लूप अफ हेल्ले यो डीसीटी ल हेर है त यो कलेक्टिङ डकबाट पिसाब बन्छ है त ल हेर ल अब अघि हामीले के भन्यौ भन्दा खेरि चाहिँ हेर यसरी चाहिने नचाहिने सानसानो कुराहरु त भित्र छिर्यो नचाहिने कुराहरु पनि त छ नि त्यो ठुलठुलो युरिया युरिक एसिडहरु त खै त गएको सर पिसाबबाट बाहिर जानु पर्ने हो त्यो त शरीरलाई हानि गर्छ भनेपछि यसरी ग्लोमेरुलसमा भएको छान्निने कुरा छान्नेपछि नछान्निने कुरा त यसरी यो इफेरेंट आर्टेरियल यसरी आउँछ यसरी आएर यसरी घुमेर 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 यसलाई पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज भन्छम के हामी ट्युबको ओरिपरि पेरि भनेको ओरिपरि घुमेर यसरी आएर यो पीसीटी मा यसरी आएर डीसीटी मा गएर प्वाल पारेर 
ठूल ठूल कुरा लाइचे directly किस की बंसर साथ ही तले तो मुख बाटा फोर कुरा छिराइनस ये रा जसरी पनी फालनु पर्चा बने रे नली आयर directly पाल बनाया रा चोर ले चोर ऐसे देखो रा सीधे पाल बनाया तो कुरा रू मुख दिन सा रा सीधे तो पाइप मार गया रा मिसिंस रा एपी साप मार गया रा बाहर रा फाइलिंग सा यो प्रोसेस ले आनी secretion मंसा वाने को directly secret कर देनी मुख बाटा छानी ना सके ना ते वे जसरी भाई ऐसे रिपीसीटी डीसीटी में पुआल पारे रहे डायरेक्टली अनुपय पिसाप में मशीन ही होगे यो प्रोसेस ले आनी सेक करें सन मने रवान सम रो यो बाढ़ के क्यों करा फाली होता यूरिया यूरिक एसिड क्रेटिनाइन कीटोन बॉडीज ड्रग्स और हम रोज सेलेन्ना चाइने करा रहे चाइने होने भाई तो बाहर फाली ने भाई अंतिम लाइ चाहे हमरो शरीर में मां के आई तो ला सेक्रेशन में क्यों होने वाला है तो तीन रोटियों नॉली हरु जो जो डाइट जो तू कुरा हरु जो कुरा हरु छिर न सके को थे ना तू कुरा हरु घूमेरा आया रहते हैं क्यों तो डायरेक्टली टीम में इसमें से सेक्रेट होने सामने मरना को जगो आई तो दो जो वेस्टेस इस तू फूहर कुरा हरु आई तो नाम लेकर यूरिया ड्रग्स अमोनिया है ना अमोनिया दोस वेस्टेस डेट आर डेट आर नॉट फिल्टर्ड जून कुछ आर फिल्टर्ड बात है ना आर डायरेक्टली सेक्रेटेड इन ट्यूब्यूल्स डायरेक्टली सेक्रेटेड इन ट्यूब्यूल्स वही तो ये वन ना कोजे वन्दा यो कुरा हरू जो ग्लोमेरस का तो फिल्टर में पाए को थे नन तो कुरा हरू क्योंकि उन तो यूरिया यूरिक एसिड कीटोन बॉडीज ड्रग्स अमोनिया हरू से डायरेक्टली कहाँ सेक्रेट होन्सन तो ट्यूब्यूल्स में सेक्रेट होन्सन यो प्रोसेस ले आये मिके वन्सन तो सेक्रेशन मान्सन के वन्सन तो सेक्रेशन वन्सन के वन्सन तो सेक्रेशन एग्जाम एक्चुअली फोर कुछ छानी ये मेकानिजम भगवान ने बनाई देखो कसले बनाई देखो है अब तुम्हें एक्जाम में सोधे मैं हाई तो अब तुम्हें मैं एक्जाम में सोधे यहाँ आर हाई तो ड्रग्स आर ड्रग्स आर एलिमिनेटेड बाई कु प्रोसेस बाहर जान ए फिल्ट्रेशन सोधे दोसों स्टेप में रिएब्जर्बसन राखे तेसरो स्टेप में सेक्रेशन राखे चौथों स्टेप में अल राखे के राख ड्रग्स कुछ मध्यम जान के एंसर अब वेरी गुड सो देखो क्वेश्चन है एमसी क्यूज़ जरा लोक्सी हमारे यार अब तो आंसर आया नहीं हमने इस तो ठुलू करा रहे हो फोर करा रहे हो जो मुख बाटा छिड़ने सकते हैं ना तेरा डायरेक्टली आया रहा पुआल की ट्यूब माचें वो दिन सा तो करा रहे हो बने को क्यों तो यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया ड्रग्स और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बन सम तो तो पाइप लाया मी तो नॉलेज जो ले छेड़ सा तो लाया चाहिए मी के बन सम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी याद सा बने लेख मू सही ना बन ना लेख मू पेरी बने को ओरी परी ट्यूब को ओरी परी आया रख पाल बनाया रख छेड़ सं तो लाये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बने रह बन सम आ कसरी सिक्रेट उनसन बने बने तो पाइप ले छेड़ सा सर तो पाइप को ना पेरी ट्यूबुलर तो नॉली को ना पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से नहीं तो ऐसे ही मेकैनिज्म आप यूज़ करते हैं तीन स्टेप में उनसा और ये लोग स्टेप में छानी इंसान सर छानी ने कुरा हरू मध्य पानी ग्लूकोज एमिनो एसिड बाय कार्बोनेट और वो दूसरो दूसरो स्टेप में ये दिख छाने को मध्य कोटी पे कुरारो सरी लाये चाइने उनसे तेरे पे रिएब्जर्ब होन्सा सर पीसी टी में धेरे कुरारो रिएब्जर्ब होन्सा ऑस्टी परसेंट जस्तो सोडियम सर्चेटी परसेंट जस्तो पानी तेज पची अजूर को सब पे एमिनो एसिड ग्लूकोज विटामिन आरु और ये कोटी बच्चे को पानी आरु पहले सोच दिन सा डिसेंडिंग लूप पर फैलने ले फिर फिर एसेंडिंग ले थोड़े सोडियम सोच दिन सा जब वो डिसिटी में पुक्ता सर डिसिटी ले एकले सोचना सब देना हार्मोन को आवश्यक सकता लें सा हार्मोन वाले को दूसरा और ये उटा मुख बाटा छिड़ना सकते होते हैं ना तो घुमेरा आया रहा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ दे सीधे आया रहा ट्यूब माले आया रहा पुख दिन सा ते सरी आम्रो पीसा माचे ना आम्रो कुल आया रहा बाहर जानसन मानरो भानु पड़े ठीक सा पीसीटी माने को प्रोजिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डिसीटी माने को डिस्टल कन्वोल्य 
डीसीटी बने को डिस्टर्ब कन्वर्टेड टू क्लियर भयो बुझियो मेकानिजम अफ यूरिन फर्मेसन लेखो भने तीन टा स्टेप मज्जाले लेख्न सकिन्छ अब आफ्नो भाषामा थारु हिन्दी नेपाली अंग्रेजी जुजुकी भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ आफुले बुझ्यो भने है टुटा फुटा इंग्लिश भए पनि चल्छ बुझ्नु पर्यो भोक्नु पर्दैन बुझ्यो पहिलो स्टेपमा के हुन्छ दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ तेस्रो स्टेपमा के हुन्छ बुझ्यो अल्डो स्टेरोनले सोस्नलाई मद्दत गर्दिने हो डीसीटीलाई डीसीटीको बैसाखी जस्तो काम गर्दिने हो के उले त्यो डीसीटीले एक्लैले पानी सोस्न सक्दैन सोडियम सोस्न सक्दैन सहायता माग्छ के हर्मोनको मद्दतले है त सेक्रेसन स्टेपमा चाहिँ रिअब्जर्प्सन स्टेप हुन्छ रिअब्जर्प्सन हुने हो बुझ्यो यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ एनी कन्फ्युजन क्लास हो न आइरोनस लगभग तिम्रो 1 मिलिग्राम जस्तो हुन्छ ल है यो तीनटा स्टेपमा चाहिँ हाम्रो के भनेम त हामीले युरिन फर्मेसन हुन्छ भनेर भने है त ल पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामीले के भनेम त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ग्लोमेरुलेसनमा भएको चाहिने नचाहिने कुराहरु सानसानो कुराहरु भित्र छिर्छन् छिरिसकेपछि त्यो कुराहरु फिर्ता सोसिन्छन् र नचाहिने कुराहरु चाहिँ के हुन्छन् त पिसाबको माध्यमबाट बाहिर जान्छन् भनेर हामीले पढ्यौ यो पीसीटीमा के सोसिन्छ डीसीटीमा के सोसिन्छ लुपोफेनलेमा के सोसिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौ लास्टमा कति युरिन जान्छ सर लास्टमा युरिनको बारेमा त म पुगेकै छैन यसरी छिर्दाखेरि 125 एमएल छिरेको थियो नि त 1 मिनेटमा हैन जम्मा 1 मिनेटमा त्यसमध्ये सबै कुरा शरीरलाई चाहिने नै छिर्ने रहेछ जम्मा 0.5 देखि 1 एमएल मात्रै पिसाब बन्छ त्यति मध्येबाट 1 एमएल प्रति मिनेटको दरले मात्रै पिसाब बन्छ भनेको मतलब दिनमा 1 देखि 1.5 लिटर सम्म मात्रै पिसाब बन्द हुन्छ पर दिन हेर त कत्रो छिर्या थियो छिर्ने बेला अनि लास्टमा चाहिँ बन्ने बेला कति बन्यो त 1500 एमएल मात्रै पिसाब बन्छ हैन त सेलेक्टिभ रिअब्जर्प्सन मा के हुन्छ 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसकी जुई भन्दा निरस सरको भन्न बेर लाउँदैन मैले त पाँच छ चोटी रिपिट गर गर्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई हरेक कुराहरु है त यहाँ सम्म हेरौ है त अनि यहाँ सम्म हेरौ यो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्युटेड ट्युब्युल यो डीसीटी यो लूप अफ हेनले यो कलेक्टिङ ट्युब कलेक्टिङ डक्ट है तर पीसीटी मा सबभन्दा पहिला के पुग्यो छिरेको कुरा छिरेको कुराहरु के के हो पानी हो इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको सोडियम पोटासियम भयो बाइकार्बोनेट भयो त्यो पनि त्यसमै पर्छ त्यही पनि लेखे बाइकार्बोनेट भिटामिन पर्यो भिटामिनहरु एमिनो एसिडहरु पर्यो ग्लुकोजहरु जे जे छिरेछन् सानसानो कुराहरु सबै पर्यो अब छिरेको मध्ये धेरै जस्तो पानी लगभग 66% जस्तो पानी 80% जस्तो सोडियम पोटासियम यो त सबै 100% जस्तो ग्लुकोज एमिनो सबै कुरा शरीरलाई चाहिन्छ भनेर फिर्ता पठाइदिन्छ रगतमा अब थोरै पानी र सोडियम बचेपछि कहाँ पुग्छन् त यिनीहरु डिसेंडिङ लूप अफ हेनलेमा पुग्छन् जब डिसेंडिङमा पुग्छन् यसले के हक्छम त्यो चिप्लिएको बचेको पानी सोस्छ फेरि त्यति गर्दा गर्दै पनि थोरै बचेको पानी र सोडियम एसेंडिङमा पुग्छ एसेंडिङमा पुगेपछि यसको विशेषता यसले के गर्छ त के हक्छम सोडियम र पोटासियम लाई सोस्छ के हक्छम सोडियम र पोटासियम सोस्छ यति गर्दा गर्दै पनि अब कहाँ पुग्छन् थोरै पानी र सोडियम चिप्लेर डीसीटीमा पुग्छन् डीसीटीमा पुगेपछि के हुन्छ त भन्दा डीसीटीमा पुगेपछि यसले एक्लैले पानी र सोडियम लाई सोस्न सक्दैन यसले हर्मोनको आवश्यकता लिन्छ पानी शरीरलाई चाहिन्छ भन्ने सम्झेर यसले अल्डोस्टेरोनको मद्दतले यसले सोडियमलाई सोस्न मद्दत गर्छ एन्टी डायरोटिक हर्मोनको मद्दत लिएर हेरे के हुन्छ पानीलाई सोस्न मद्दत गर्छ यति गर्दा गर्दै पनि शरीरमा पिसाब बन्न पुग्छन् कति 1 एमएल जस्तो पिसाब बन्न पानी र सोडियम पिसाबमा बन्न पुग्छन् र पिसाब बन्छ बाकी सबै फिर्ता सोसेर गइसक्छ डीसीटीले चाहिँ यसरी सोस्न मद्दत गर्यो यिनीहरुले यसरी सोस्न मद्दत गर्यो है र अन्तिम स्टेप भनेको के हो यसरी नचाहिने कुराहरु जो पिसाबमा जानै पर्ने कुराहरु यसरी घुमेर आएर सिधै पुवाल बनाएर छेड दिन्छन् क्यापिलरीजहरुले छेडेर ट्युबमा फोक दिन्छन् युरिया युरिक एसिड क्रेटिन एन्ड किटोन बडी जस्तो कुराहरु र त्यो पनि पिसाबमा मिसिन्छ र बग्दै जान्छ त्यसलाई कसैले पनि सोच्दैन त्यो बगेर जान्छ पिसाबमा है यसरी पिसाबमा पानी सोडियम पोटासियम चिप्लेर गएको पानी सोडियम पोटासियम अनि युरिया युरिक एसिड क्रेटिन एन्ड अमोनिया जस्तो तत्वहरु भेटिन्छ है त क्लियर भयो अब युरिन फर्मेसन को बारे में लेख्दा नेफ्रोन को भेरी गुड क्वेशन युरिन फर्मेसन को बारे में लेख्दा नेफ्रोन को चित्र बनाए भेरी धेरै राम्रो समीर सक्छौ भने चित्र बनाऊ चित्र बनाएर चित्र पनि कानिर बनाउन सक्छ रिअब्जर्प्सन भन्ने प्रोसेस मा चाहिँ पीसीटी यस्तो सर्ट मा लेखेर यो यो कुरा सोचिन्छ भनेर लेख्दियो सकिदैन भने एटलिस्ट सुरुमा नेफ्रोन भनेको यो यो भनेर अनि मात्र लेख्छ त्यो गरेर चाहिँ राम्रो देखिन्छ मार्क्स राम्रो आउँछ टाइम छ भने टाइम छैन भने तीनटा स्टेप मा हुन्छ भनेर तिमीले लेख्न चाहिँ मिल्यो है त है आजलाई चाहिँ यति नै गरौ
है अब भोलि चाहिँ हामी थोरै युरिनको बारेमा युरेटरको बारेमा पढेर चाहिँ हामी एमसीक्यू थोरो गरौँ ल आज हाम्रो सीएमई छ सीएमई मा जान्नको भर यति भयो पनि एटलिस्ट के कुरा सिक्यो भन्ने म भोलि बिहान अनि यो पढेर हामी अर्को कुनै टपिक एउटा स्टार्ट गर्छौं है त ल होप सबै जनाले बुझ्यो होला एकचोटी खरो रिभिजन गर्नुस् हेर्नुस् न आएको कुरा भोलि फेरि डिस्कस गरौँ है त हुन्छ ल थ्यांक यु सो मच फर लिसनिङ सबै जनालाई अ सी यु भोलि भोलि बिहान चाहिँ सबै जना अनुरोध छ आइदिनु होला है त क्लासमा GFR 125 ml per minute ghanta ko hisab ma lagbhag 700 kati jasto aun 7000 kati jasto aun cha ani din ko hisab ma chai 180 liter thank you so much sabai chana lai siami medicine ko ko cha dhangadi tira koi hununcha bhane subhashri ma cha aunda huncha kaas ta sabko hai ma chai city provincial hospital ma kaam garchu tei bhera koi hununcha bhane aunda huncha 